İyi akşamlar değerciler teke tekte beraberiz e, ve bu akşam teke tek birimde e, Türk denizcilik tarihini konuşacağız. E, niye konuşacağız? Çünkü son zamanlarda denizlerde epey bir e, kıyamet kopuyor. E, bir zamanlar Türk gölü olan Akdeniz bugünlerde e, Türklere kapatılmak e, isteniyor. E, tabii Türkiye öyle kolay bir ülke değil. Zıp diye kimse onun önünü kesemez kolay kolay ama e, karşımızda bir kez daha hakikaten e, düveli muazzama diyeceğim. Ne kadar e, ülkenin donanması varsa e, Türkiye'yi Akdeniz'de uygulayacak. E, uzak tutmak için, kendi neredeyse karasını hapsetmek için çalışıyorlar. Peki bu yeni bir şey mi? Değil. Çünkü e, Türkiye, her, e, daha doğrusu bu topraklarda kurulan devletler e, özellikle Selçuklu'dan sonra Osmanlı ve e, Türkiye Cumhuriyeti e, Akdeniz'de her zaman e, kendi sularında ve kendi suları dışında etkili oldu. Tabi bir ara Akdeniz'in neredeyse tamamı Türk suları gibiydi. E, o yüzden de bu etki çok büyüktü. E, bugün de e, yine denizcilikte iyi Pozisyonda olduğumuzu düşünüyoruz bütün engellemelere karşın. Peki bu tarihsel süreç nasıl gelişti? Türkiye, e, Türkler denizci bir millet miydi hakikaten e, yoksa e, pek o kadar da denizci değil miydik? Bütün bunları konuşacağız e, doçent doktor Emrah Safa Gürkan'la bu akşam. E, Emrah Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Nasılsınız? İyilik sağ olun. E, her zaman gibi çok tarz ve yakışık görünüyorsunuz. Te teşekkür e, ederim. İyi ki geldiniz programa. Sizden bir ricam olabilir mi? Evet yavaş, yavaş konuşalım çünkü siz hızlandıkça ben hızlanıyorum. Yani şu, Sonunda anlaşılmaz bir şey oldu. Şampiyonlar Ligi finaline denk gelmiştiniz ama bu da Şampiyonlar Ligi. Ligi Türk ekranlarının hızlı en hızlı iki konuşan uzun süredir yıllardır bana yazıyorlar Twitter'dan bir ki Fatih Atay ile tek kalır teke tek kalırsınız. Geçen sefer teke tek kalmadı. Teke tek kal hani orada da bayağı bir şey orada oldu biraz yani hızlanmış ama adama sefer, yavaş konuşmaya çalışıyoruz. Bu sefer tam baş başayız o yüzden ne olur evet, yavaş konuşmaya evet, yavaş konuş. çalışalım. Ee, peki hocam hemen başlayalım. Ee, Türkler denizci milletidir. Lafına benim vereceğim yanıt e, elbette ki tarihsel süreçte değildir. Çünkü Orta Asya deniz vardı da biz mi denizci olmadık şeklinde konuya başlayabiliriz. Ama bir yerden sonra Türkler denizle tanışıyorlar ve denizciliği öğrenmeye başlıyorlar. Ne zaman başlıyor Türklerin denizde olan e, yaklaşımı? Aslında ilk geldiklerinde 11. yüzyıldan itibaren e, bu var. Ama şimdi burada Türkler dediğiniz zaman şöyle bir algıç oluyor. E, Türklerden kasıt Orta Asya'da yaşayan, ve şimdi nomadik göçebe de bir background'u arka planı olan insanlarsa bunlar Osmanlı ya da Selçuklu'ya dönüştükleri zaman diğer halklarla birlikte e, kaynaşıyorlar. Şimdi Akdeniz'in şöyle bir özelliği var. Normalde eski toplumlar her yerde söyleyeyim eski devletler adam yetiştiremez. Böyle okul çok pozitif bir şeydir ya 19. yüzyılda ortaya çıkmışmıştır. İşte örgün eğitim, ortaokullar, liseler, harbaka... Sanayi devrimini sebebidir. Evet sanayi devrimiyle. Bunun istisnalarında gene Osmanlı çok başarılı. Mesela Yeniçeri böyledir. Mesela 15. 16. yüzyıla giderseniz ve bunu bilgisayar oyunu oynayan çocuklar bile bilir. Aslında e, mesela Avrupa'da savaşçı lazımsa sen ne yapacaksınız? İşte şövalye dediğimiz yani Fransızca atlı demek olan ağır atlıları toplayacaksınız. Bunlar toplumun belli bir segmentidir. Sayıları bir yere kadar arttırılabilir. Orta Asya'da ne yapacaksınız asker lazımsa? Orta Asya'da ağır süvari yok yani zırhlı süvari yok. O katan, o katan insanlar. Onlar da yarı göçebe ya da göçebe. Bunlar da Türklerden geliyor. Aslında her Türk asker doğar biraz buradan geliyor. Ve mesela İslam toplumları... Ve o sırada Türklerin büyük bölümü Asya'daki çeşitli orduda paralı asker geçiyor. Evet ve ileride de hemen zaten İslam ordularının başına geçecek ve aslında Arapların kurduğu İslam devletleri de sultanı olacak. Aslında bir bakıma İslam'ın yönetici kısmı olacak ve bu 20. yüzyıl başına kadar böyleydi. Safevilere kadar e, Safeviler, Kacarlar hep aslında bu tip Aynen. göçebe backgroundlı arka planlı yerlerden Safaviler, geliyor. Safeviler, Memlükler. Memlükler hepsi. Memlükler Çerkez ilk kısmı. İlk başı öyle ama ikinci kısmı daha sonra Çerkezler geliyor. Yani köle asker. Neyse bu işi e, çok detaylandırmak istemiyorum ama söylemek istediğim şu. Yani siz hadi bakalım biz denizcilik öğrenelim diye yavaş, bir... Yavaş. Siz... Ee, biz denizcilik öğrenelim diyebileceğiniz bir durum yok. Dolayısıyla Türkler buraya geldiğinde e, yerel denizci halkları kullanmaya başladılar. Zamanla da kendileri buna adapte oldu. E, bu 11. yüzyılda işte Çaka Bey ile başlar ki bizim denizcilik kuvvetlerinde işte başlangıç tarihi falan kabul evet. edilir ki ben e, ona da pek şey sıcak bakmıyorum. Niye? E, çünkü mesela şimdi milattan önce 209 yılında Türk ordusunun başı değil mi? E, şimdi böyle bir kurumsallık olmaz. Mesela Sorbon işte 14. yüzyıl ne zaman kurulduysa aynı aynı binada değil mi? Bologna Üniversitesi ilk üniversite aynı binada Oxford, aynı şehirde. Cambridge. Oxford, Cambridge hep böyle. E şimdi biz de Hunlardan alıyoruz. E Hunlar başka bir yerde. Hunların Türk olup olmadığı bile tartışılıyor. Diyelim Türk e, yani Göktürk'e Türk kelimesi var mı kardeşim ama onu uzmanları tartışsın artık. Ben şey yapmayayım ama böyle bir tartışma var Bak. bunu biliyoruz. E, şimdi siz Ta orada olmuş bir şey ve bir kurumsallık yok. Yarı göçebe bir toplum 2000 yıl önce bir şey kurmuş. E buradan oraya nasıl bir 
kurumsal süreklilik sağlayacaksınız. Bence Yeniçeriler alınsa hatta belki Asak İli Mansur Ey Muhammed diye olsa daha mantıklı. Ama böyle bir şeyin ilkiyle sonu arasında bir kopukluk çünkü Hunlar başlıyor bitiyor. Üstüne sonra alakası pek olmayan bir Göktürkler çıkıyor o da bitiyor. Ondan sonra Oğuz Türkleri çıkıyor işte Oğuz Türkleri buraya geliyor falan baktığınızda. Altın ordu var o var. Tabii o, yani var var oğlu var. Hani tam Altın ordu o şeye girmez belki ama işte Selçuklular... Anadolu Selçuklular, Osmanlılar arasında bir takım bağlar kurulabilir. Osmanlılarla, burada da şeyi iyi anlamak lazım. Ben Osmanlılarla Türkiye Cumhuriyeti arasında bir bağ, direkt bir geçiş olduğuna inanıyorum. Ama geçişi iyi tanımlamadığınız zaman ya her şey birbirine geçmiş oluyor. Bütün Türk devletlerinin devamı gibi oluyor. Öyle bir de teori var ya, Batı Türk devleti var, Doğu Türk devleti evet. var. Bu herhangi bir tarihsel metodolojide karşıda olan bir şey değil. Kurumun Avrupa'daki anlamıyla, Batılı anlamıyla bir kurumsallığın da e, tesis edilmesi imkansız gibi bir şey. E, bazıları da bunların hepsi alakasızdır deyip Cumhuriyet'i bambaşka bir şey görüyor. İkisinin ortasında Peki mesela bir Fransızlar ne yapıyor bu, bu, burada? Onlar da bir krallığı yıkıp yerine bir cumhuriyet kurmuşlar. Onlar nasıl yapıyor bu geçişi? Fransızlar biz Vizigotuz, Ostrogotuz demiyorlar ama işte öyle bir problem var. Biz Türk diye bir şey yani bir yaşam biçiminden bir e, 2000 yıllık bir tarihten gelen bir şeyi milliyete indirmiş. 19. yüzyılda e, milliyetler artık politik e, üniteler olarak tekrar icat edildiğinde Fransızlar zaten yüzyıllardır aynı yerde, aynı kralla, aynı başkentle, aynı sembollerle değil mi? Mesela işte o, kralın işte o kutsal yağlı kutsal Niye ama mesela o, Anadolu'da da Osmanlılar yüzyıllardan beri aynı Türkler... Ama orada bir devamlılık var zaten. Devamlılık onu siz 1400 yıl daha geriye götürüp e, milattan önce Tabii zaman. Göktürk'e bağladığınız zaman... Orada da devamlılığı olan şeyler vardır. Savaş, ordu organizasyonu ama kurumsal bir devamlılık Avrupalı anlamda bence öyle kurulamaz. <gülüyor> Aynı şeyde Çaka Bey. Şimdi Çaka Bey bir takım seferler yapıyor sonra zaten kaybediyorlar oraları. E, bitiyor o iş. Ondan sonra açlar oraları geri alacak. Sonra işte Anadolu Selçukları geri gelecek. Ama sonuç olarak ilk Türk denizcisi demek yanlış mıdır? Evet değildir. E, en azından bu batıdaki ilk Türk denizcisi demek. Ama burada yani birinin etnisitesi çok problem olmayacağı için. Yani burada önemli olan kurumsal şey. Osmanlılar da onu ilk defa 14. yüzyılda bu Karas Devleti'ni katarak falan kuruyorlar. Ama e, ne, fark yaratacak bir donanmak için, donanma için 15. yüzyılı Fatih dönemini Fatih bekleyeceğiz mi? aslında. Bence. İlk donanmayı Fatih mi kurmuştur Osmanlı? Yok ilk dönem 14. yüzyıla daha en baştan beri. Yani don, o da donanma kurup kurdelesini açmak yok ya Fatih Bey problem orada. Yani biz kurmayı nasıl tarih? Bir şey kurduk. Dört tane işte gemi aldık. İşte onunla bir sefer yaptık. Sonra 10 yıl bir şey yapmadık ki 16. yüzyılda bile bakın sefer olduğunda kurumsallık şimdi e, donanmanın şöyle bir şey var. Donanma çok pahalı. Pahalı. Eğer siz donanmaya para kazandırabilecek başka bir alan bulamıyorsanız genelde barış zamanı atıl kalıyor. İstisnası kimdir? Venedik'tir. Çünkü Venedik ticaret, ticaret. yaptığı için ticaret gemileri ticaret koruyor. Ticaret gemileri, kadırgalar. E, onu da hemen ekrana verebilirler. Bir kadırga Nilyan olacak ama belki onu da şeyde gösterebiliriz mesela. E, bir numarayı verirlerse şeyde orada kadırgayı bir. da göreceklerdir. E, Türekli. Bakın o e, bizim bildiğimiz Jack Sparrow filmlerinden bildiğimiz yelkenler değil o kürekli kayık kürekli. gibi. Bugün Beşiktaş'taki deniz müzesinde de... O de, Jack Sparrow gibi olanlar kalyon. Evet Jack Sparrow gibi olanlar kalyon ama Türkçe kalyon İngilizce galleon'a gelmiyor. Bizde Gelmiyor. de bir karışıklık evet. var o konuda. E, şimdi o e, deniz müzesinde görebilirler, e, Cenova'da görebilirler, Cenova deniz müzesinde de görebilirler. O e, biraz daha Akdeniz tipi bir deniz. İleride de bahsederiz. Şimdi bu de, biz bu, bunlardan 200 tane oluyor mesela sefer zamanı. Tatil zaman. yeri değil söyleyeyim mi? Bodrum'da e, Emre Kurt'un çok güzel bir müzesi var. Orada da bayağı bir Hı, onu, şey var. Onu görmedim. E, şey, e, özel müze. Kendi yaptığı bir şeyler çok hoş Bu maketçileri falan filan o yöre de özellikle Türkiye'nin çok bu gemi işinin çok çılgınlığı ee, vardı böyle. Emlakun mimardır ama bu işe takıntıda hem savaş sahnelerini canlandırıyor hem de deniz i̇şte savaşlarını. Bir, bu işte biz tarihçilerden daha mahir evet, hakikaten öyle. biz çok, onlardan çok öğreniyoruz. Ben kitabı yazarken de öyle maketçilikte Bodrum'da müzesi var, uzman bir arkadaştan ediyorum. çok yardım almıştım. Geminin teknik şeylerini anlatmak bakıyor. Şimdi bu tip gemilerden 200 tane yapıyorsunuz. Evet, kürekli olanlardan. Kürekli olanlardan. Fakat şu işte, ertesi sene sefer olmazsa zaten bunlar bir sene sonra geri döndü mü harap halde dönüyor. Sürekli yenilemeniz lazım. Ee, mesela yanlış bilinen bir şey vardır ya Kıbrıs'ta Osmanlı gemileri battığında hani siz bizim sakalımızı kestiniz ama biz kolumuz. Orada aslında e, Sokollu'nun söylediğini biz yanlış anlıyoruz. Ya da Batılıların hesabını yanlış anlıyoruz. Orada geminin gitmesi önemli değil. Mesela 1538 Preveze'de biz yendik ya. Yendikten sonra bir ay sonra fırtınada bizim gemiler battı. battı. Gemi önemli değil. Denizci önemli. Denizci az. 1571'de İnebahtı e, mağlubiyetinde bize en büyük fatura denizcilerimizin, tecrübeli denizcilerimizin gitmesi oldu. Şimdi o kürekçiler, o gemide gördüğünüz kürekçiler ki... E, eğer, forsa. E, forsa bir tip kürekçi. Fransızcası da pek belli olmuyor ama aslında fors demek yani. Fors demek, demek. E, o İtalyanca forsato, Fransızca ç ağlı t geçmiş. 
e, Jean Valjean'dan bilecekleri. Yani esir olanlar. Her Türkçe de öyle geçmiş ama aslında her kürekçi forsa değil serbest kürekçi var. var. Ee, şey de maaşlı var. kürekçiler maaşlı de var. Maaşlı kürekçiler yani. de var ama çok pahalıya geliyor. Şimdi 19'a bakarlarsa böyle kürek çeken adamlar var. 19 arkadaşlar. 19 numaralı resme bakın burada kürek çekiyorlar. Bu Akdeniz'de 16. yüzyılda ki işte bir kürekçinin tekrardan şey yapılmış hali. Şimdi bunlardan bir gemide 150-200 tane var. Ve bu gemiler kayık şeklinde olduğu için ambarları çok dar. Dolayısıyla 6-7 günde bir şeye uğramak zorunda. Çünkü Akdeniz bir iç deniz olduğu için. Bir liman evet. orayıp. Evet bir limana uğrayacak, bir yerde su alacak, odun kesecek, kendini onaracak. Ve bu mesela 200 kişi bini, e, Zizberg bunu hesapladı bir Fransız. İlk binenlerin üçte biri ilk sene ölüyor zaten. Ve her ırktan olmuyor mesela. Bunda biraz şey e, mesela e, Sahara Altı Afrikası'ndan gelenler bu işe uygun olmuyorlar. Çünkü oranın tropikal iklimi e, daha siyahiler pek uygun olmuyor. Belli ırklar yani gene Akdeniz çevresinde yaşayanlar önemli oluyor. Çünkü bunlar uzun süre çok zor şartlarda güneşin altında yaşayacaklar. Dolayısıyla önemli olan tecrübeli denizci. Tecrübeli denizci az. Çünkü Akdeniz'le ilgili çok bilinmeyen bir şey var. E, genelde kime söylesem şaşırıyor. Akdeniz'de balık yok. Diyeceksiniz ne yiyoruz biz? Norveç'e falan gitmişsiniz. Siz benden daha çok geziyorsunuz. Mesela orada balina şey yapıyorlar. Yani kalori hesabı üzerinden çok az balık var. Fitoplankton diye bir evet. şey var. O az olduğu için balık az. Balık, balık az olduğu için balıkçı az. Gene aynı yere döndüm. Nasıl siz savaşçıya ihtiyaçsanız diyelim 9. Louis'siniz. Dönüyorsunuz şövalyelerinize toplumun belli bir kısmına gelin savaşıyoruz diyorsunuz. Öyle şövalye yetiştireyim diyemiyorsunuz. Nasıl Abbas Halifesiyseniz ve size asker lazımsa Orta Asya'da bunu nomad, göçebe, Türkler yapıyor. Denizde de balıkçıya gitmek zorundasınız. Balıkçı az olduğu için e, en büyük problem bu. Balıkçı az olduğu için bir sonucu daha var bunun. O da o, denizciler çok paylaşılamıyorlar. Dolayısıyla Osmanlılar Hristiyan denizci de kullanıyor. Din değiştirip istediğiniz yerde iş bulabilir. Üç kere din değiştiren var. Bir o tarafa gidiyor, bir bu tarafa gidiyor. Böyle. Bir nevi tuğçe kazaz. Evet olabilir. Bir nevi tuğçe kazaz olabilir. E, fakat bu daha şey e, yani e, nasıl diyeyim? E, talep üzerine değiştiriyor. Tuğçe Kadın'ın öyle bir talep üzerine değiştirdiğini hatırlamıyorum ben ama dediğim gibi. Yani 3-4 e, tane değiştireni biliyorum. Yani Türk ordusu savaşırken Müslüman, sonra gidiyor Venedik e, donanmasına katılıyor Hristiyan, sonra gidiyor başka bir donanmaya katılıyor tekrar Müslüman gibi durmadan değiştiriyor. Tabii, tabii. yani e, bunun tabii e, riskleri var. E, mesela gene yanlış bilinen bir şey. Mesela Engisyon diye bir şey var. Biz Engisyon'u filmlerden ne, ne hatırlıyoruz? İşte İsmail Müslümanlarını falan değil mi? Eziyet ediyor. Mesela Engisyon size bir şey yapar mı? Yapmaz. Hristiyanlarla ilgili bir şey yapar. Evet Hristiyanlarla ilgili bir şey. Bunu çok az insan bilir. Çünkü genelde o İspanyol Müslümanlarına niye yapıyor? Çünkü onlar 1492 yılında son Granada düştüğünde... İspanyol Yahudilerin mi? Yok. Yahudiler zaten yapıyor. Onlar Hristiyan ol, ya Hristiyan ol ya git dediler. Git. Kalanlar da Hristiyan olduklarını de, deklar ettiler. Ama Onu, gizli gizli devam ettiler. Gizli gizli devam ettikleri için onların Engizyonu şeydir. Şimdi bir korsan ki korsanların içinde şöyle şeyler var. E, şimdi 16 ve 17. yüzyılda İtalya'da özellikle Sicilya'da, Sardinya'da falan nüfus çok artmış. Toprak yok. Toprak sadar ne yapar? Ya paralı asker olur ya eşkıya alır ya da denize gider. Orada eşlik yapıyor. Sicilya'da aldı. mafya da o yüzden çıkmış. Evet, o yani bir şey yapmanız lazım o sistemin dışına. Bunlar karşıya geçip Tunus'a, Cezayir'e e, ve Trablus'a ya da işte gene Cezayir'deki diğer limanlara geçip korsanla başlayabilirler. Ve çok enteresan... Yani korsanlar bizim bu Kuzey Afrikalı korsanlar dediğimiz Barbaros gibi evet, evet. olanlar aslında İtalyan kökenli midir? Hepsi değil bazıları. Mesela Uluç Ali, bizde Kılıç Ali Kılıç. diye. E, Kılıç Ali burada değiştirmiş haldir. Uluç... Aslında müştedi demek o dönem. Benim oğlumun da adı, onun şey, Uluç Ali'nin ardından Uluç Emre koydum. Başka Uluç, iki tane Uluç Ali vardır. Bir de Uluç Hasan vardır. Bir de Hıncı ee, Uluç vardır. Evet, bir, aa, evet enteresan. Gidiyor ama yani belli, belli bir karaktere <gülüyor> hitap ediyor yani. Ee, bunun, Uluç o demek burada şık olmadığı. Bir de böyle bir problem var. Şimdi bu adamlar geliyor buraya ve aslında İslam'ı falan filan çok iyi bilmiyorlar. Hatta Evliya Çelebi'de bir hikaye vardır. Uluç, Kılıç Ali Paşa camiye açılırken. Tabi bu hikaye doğru değil ama Osmanlıların korsanlara nasıl baktığını gösteriyor. Kılıç Ali o zaman Naat okunuyor yani peygamberimizi öven bir işte ne bileyim kasideler okunuyor. İşte Kılıç Ali Paşa da duruyor duruyor. Ne okuyor bu adam diyor işte Hz. Muhammed'in şeyini aa kimdir bu Muhammed Efendi falan filan diyor. O, Kılıç Ali diyor bunu. Dediğini bir Evliya bir Çelebi bir <gülüyor> fıkrayla söylüyor ama oradaki eleştiri belli. Bu ee, korsanlar bizden değil. Bir değil diyor. Ee, şey Hatta sonra soruyor. Peki diyor şey işte Hz. Muhammed mi daha büyüktür? Tabi Hz. Muhammed de demiyor. Orada biraz daha böyle alaylı bir ifade, alaycı bir ifade hatırlayamıyorum. Ee, Sultan Murat mı diyor? E diyorlar işte Hz. Muhammed. O zaman diyor Hz. Muhammed'e işte iltifat eden 10 akçe alıyor. Sultan Murat'a ittir. Niye 40 akçe alıyor? Öyle şey mi olur diyor falan. Bu burada... Or... Buna, bunu 
bir öyle fıkra olarak. Fıkra olarak yazmış. Bizde Evliya Çelebi de yanlış anlaşılıyor. Evliya Çelebi aynı zamanda bir meddahtır. Yani eğlendirici bir figürdür. Espiritüel bir adamdır. E, dolayısıyla bu tip fıkralarını o dönemin zaten 100 yıl sonra anlatıyor. E, o dönemin mantığını görmek açısından şey yapıyoruz. E, anlamlandırabiliriz. Dolayısıyla bir sürüsü İtalyan. Mesela e, meşhur Cağaloğlu vardır. Cigalazade Yusuf Sinan Paşa. Hı hı. Siz de bir gazetecisiniz. Mesela Cigalazade Yusuf Sinan Paşa'nın ailesi her jenerasyonda din değiştirmişti. Ee, annesi, bir an, dedesi yeni Müslüman olmuş. Hersek Novi'nin, Adriyatik'te bir Osmanlı kalesi olan Hersek Novi'nin yeni Müslüman olmuş dizdarıdır. Annesi kaçırılır ve aslında Cenevalı olan ama Sicilya'ya yerleşmiş babası tarafından e, Sicilya'ya götürür. Orada Hristiyan olur annesi ve babasıyla 3-4 tane çocuk yaparlar. Bunlardan biri Cigalazade'dir. Sonra Cigalazade de esir düşer. Geç yaşta olmasına rağmen, 18 yaşında olmasına rağmen Enderun'u alınır. Deniz işinden anlıyor diye çünkü. Ondan sonra... Ee, daha sonra hatta 20 yıl sonra Sicilya'da kalan kardeşlerinden biri buraya gelir. Osmanlılara Cigazade onu şey e, memlekete yine Eflak ve Boğdan'dan birine şimdi hatırlayamıyorum hangisi. Vali yapmaya çalışır ama Carlo yani kardeşi Müslüman olmak istemez. Evet. Dolayısıyla bir oraya gidiyorlar bir buraya geliyorlar. Şimdi baktığınız zaman Müslüman Yani bu dinleyiciler yani. arasında din değiştirmek son derece sıradan bir unsur. Evet o, sıradan. Zaten o sıradan bir unsur bir de böyle garip hikayeler de var hiçbir şey. Mesela Tunus dayısının bir oğlu var Ahmet diye. Ee, Tunus dayısı ölünce 17. yüzyılda bu da güçten düşünce çat diye gidecek Sicilya'ya yerleşecek ondan sonra Malaga'ya yerleşecek ve orada Hristiyan olacak. Sonra 7-8 sene sonra orada da işler bozunca gelecek. Şimdi normalde dini reddettiği için burada olsa ölümle karşılaşır. Hiç de bir şey olmayacak tekrar korsanla başlayacak hatta hacca gidecek. Yani şimdi böyle örnekler de var dolayısıyla biz tarih olarak biz genelde şunu anlamıyoruz. Ee, tarih matematik değil hayat da matematik zaten iyi sosyal bilimci hep onu bilir istisnaların ee, şey, şimdi, yani tarihçi biraz mesli gibi olacak. İki çalımla sonuca gidebilmeli bazen. Öyle beklediğiniz mesela tımar 3 bin akçe ile 10 bin akçe arasındadır dersiniz işte. Has şudur 20 bin akçe. Sonra bir istisnazı çıkıverir. Şu olmaz derseniz tak diye oradan çıkabilir. Çünkü tarihi e, nasıl anlatayım? E, i̇mparatorluğun merkezinde bir takım adamlar yazıyor. Bizde matbaada olmadığı için yazan çok az. Onlar da olması gerekeni yazıyorlar. Bugün de öyledir ya. Hayat biraz daha sosyal medya gibi, öteki biraz daha şey gibi, yazışılır yazılmasın gibi. O istisnai şeyi göstermez. Bazen de ama yanılırsınız. Hani sosyal medya nasıl istisnai böyle büyütüp her yerde oluyormuş gibi gösterir. Bazen o arşiv belgeleri de şey, o resmi tarihe geçmeyen şeyleri abartır. E, abartır. İkisi arasında bir denge kurmanız lazım. Dolayısıyla böyle çok net kategoriler olmaz. Hani bir tarafta Müslümanlar, bir tarafta Hristiyanlar, işte bir tarafta şu, bir tarafta bu. Bu, bu şekilde olmadığını biliyoruz. Çok istisna gö görülebilir. Özellikle Osmanlı tarihi iyi çalışılmamıştır. Hep tarafkir çalışılmıştır. Bundan dolayı da e, böyle çok basitleştir, indirgemeci, basitleştirmeci şeyler. Bir tanesini söyledim işte. Tarihte iki Türk devleti vardı. Biri Doğu devleti, biri Batı devleti. Yani bu hiçbir tarih metodolojisi böyle bir şey olmaz. E, ama kabul edilebilir. Çünkü ilk başta e, çok mantıklı geliyor. Zaten tarihin özellikle Tunusol kağıtlarından biri odur. Hani Tuğgutlu bir tur derler ya çok iyi geliyorsa kulağa muhtemelen yanlıştır. Yani o kadar basit iki cümleyle anlatabiliyorsanız ve bütün sorunları çözüyorsanız. Peki hemen bir biraz daha geri dönelim e, Fatih'e gidelim isterseniz. Evet. E, Fatih'in kurduğu donanma Hı -hı. ilk hazırladığı. Donanma zaten donatmaktan geliyor. Evet. E, Fransızlar da birebir tercüme evet, aslında. Evet. Onlar armatör diyorlar. Evet. Bize de işte donanma geliyor. Donatmaktan e, geliyor. E, Fatih kurduğu donanma nasıl bir donanma ve bunu kime yaptırıyor? Çünkü... Gemi yapmak için de gemi yapmayı bilen birileri lazım. Ee, nasıl başlıyor orada? Tam orada bu şimdi nükleer e, çalışanları falan böyle dış servisler öldürüyor falan ya böyle bir aslında yarış var. Şimdi orada da olsun, avantajlı mevkiler var. Venedik bunlardan biri. Çünkü adamların zaten gemicilik sektörü kendini taşıyor. taşıyor. Ee, genelde ele geçmiş köleler kontrol edilir içlerinde. Denizcilikten anlayan varsa onlara iyi de para verilir, evlenmeleri sağlanır falan. Ama yara esir hayatı şeklinde burada tutulur. İlk başta ilk Osmanlı donanması ortaya çıktığında bu tip e, tabii yerli usta da olur ama. Peki bu tahtacıları taşıdığı, getirdiği falan filan. Tabii tabii hepsini yani Fatih zaten bol bol taşıyan bir insan yani İstanbul'da şenlendirmiş. Bu her imparatorluğun o dönemde yaptığı bir şey ve aslında dışarıdaki o uzmanlar çok değerli. Ve buradaki elçiler de 15. yüzyılda özellikle 16. yüzyılda daha iyi biliyor. Çünkü arşivler 16. yüzyılda daha net bu konuda yurt dışında. Venedik'te, Madrid'de falan görürsünüz. Özellikle Venedikler burada şeyleri kaçırmaya çalışıyorlar. Buradaki e, Ortodoks, şimdi Girit'te bu işten anlayan insanlar var. Girit'te Venedikler yönetiyor. Bunlar kaçıp buraya geliyorlar. Para var. Para bunları çekiyor. çekiyor. E, ve bu, bunların gitmesine izin vermiyorlar sonra. Gitmemeleri için her şeyi yapıyorlar. Yani nasıl Macarlara top yaptırıyorsa evet. e, Giritlilere... De... 
adalılara da getirip burada gemi yaptırıyorlar. Evet zaten işin esprisi Osmanlı. İmparatorluk budur. Romalılara baksınlar, Roma İmparatorluğu'na baksınlar, lakaplarına, memleketlerine baksınlar. Trakya'dan var, hafif esmer olanı var, aynen, sarışın olanı aynen. var. Budur yani Osmanlı'da tamam. Orada Türk, da o var her tarafta ama. Tabii Türk e, hanedanı korumuştur. Ama onun dışında e, bütün yani kremi almasını bilir. Güzel o yağlı kısmını almasını bilir. İmparatorluk o fleksibilitenin imparatorluğudur. Onu çünkü e, o bir kadar... Bir anda bugün Amerika'nın yapmış olduğu gibi dünyada nasıl beyinleri topluyorsa, yetenekli insanları topluyorsa benzer bir şekilde. Evet evet tabii yani bunu yapabilmesi bu kompleksizliğe sahip olmak... Osmanlı'nın başarısı. Bugün biz orada mıyız emin değilim ama budur yani. Her yerden yani herkes alabilir. Osmanlı'nın alabilir. yerli ve milli diye bir derdi yoktu. Evet, yoktu da milli zaten o zamanki öyle bir kelime yoktu. Öyle bir kavram yoktu. yoktu. Ee, bunun olduğu dönemler belki sonlara doğru olmuştur ama ilk zamanlarda öyle bir bir de dışarıdan gelmiş. Bakın Osmanlı bir Balkan İmparatorluğu'dur. Balkanlar hiçbir zaman çoğunluğu Müslüman olan bir yer Olmuş. olmadı. Ben dizilere danışmanlık da yapıyorum. O zaman anlatamadığım şeylerden biri. Şimdi dizi çekiyorlar 16. yüzyılda. İstanbul. Herkes Müslüman. Böyle değildi ki. Hı. Lozan sonrası baksınlar kaç yani o kadar çok Hristiyan vardı ki şeyden yarı korkuyorlardı. Yarı tabii tabii yani bu bir güvenlik sorunu gibi algılandı o Anadolu keza öyle. Anadolu keza öyle. E, dolayısıyla baktığınız zaman zaten böyle bir şey yapacak bir çoğunlukta değil. Yani hem çok hızlı gelişen hem çok büyük toprakları kontrol eden yani Nil Nehri'ni de kontrol ediyor. Tuna Nehri'ni de kontrol ediyor. Şimdi böyle bir imparatorluk e, böyle Napolyon Fransası gibi e, Napolyonik e, ka, kod yapacak da onu her tarafa empoze edecek böyle bir şey değil ki. Mesela Ali Nalcın falan ki benim hocamdı. E, çalışmaları falan bize şeyi gösteriyor. E, yani bir yere gittiği zaman Osmanlı oranın yerel yasasını bozmuyor. Bozdu. Bozabilecek bir şeyi yok. Biz devlet... Ko- Şimdi genelde Türkiye'de sosyoloji biraz daha sol tandansıdır. Tarih biraz daha sağ tandansıdır. Sağ tandansının da Türkiye'de büyük problemlerinden biri devlet olgusunu sorgulayamamasıdır. Ben siyaset biliminden tarihe geçmiş biri olarak mesela çok şaşırırdım. Şimdi Osmanlı devleti diyoruz ya. O devlet ne demek? Eski ilk Osmanlı şeylerine baktıkları zaman devlet talihten, başkente, payitahta, hanedanı kendisine bir sürü anlam ifade edebilir. 19. yüzyıldaki devleti geri götürmesinler. Mesela çok eski bir argüman. Osmanlılar çok büyük hata yaptı. Ha, millete Türkçe öğretmedi Balkanlar'da. İngilizler gibi yapmadı. Şimdi öyle bir altyapı yok ki nasıl yapacak bunu? Yani biz bugünkü devleti, okulları, dev, işte ne bileyim vergi dairesi, işte hastanesi böyle bir şey yok. Bu 19. yüzyılda çıktı. Sanayi devriminin bir sonucudur. Askeriyedeki değişikliklerin bir sonucudur. Artık ordu yapmak için çok fazla koordinasyon, subay mubay gerekince onu ordu ve fabrikayı beslemek için onun için ona göre bir eğitim sistemi, ona göre bir sağlık sistemi geliştirmek zorunda kalmıştır. Bunun için de e, modern devlet çıkmış. Şimdi ondan önce olduğu için anlayamıyorlar bu devlet kavramını. Dolayısıyla öyle bir devlet yok zaten. Bir yere bir şey empoze edebilir. Tek hukuklu, tek eğitim sistemi. Yok öyle bir şey. Yok. yok yani. Türkiye'nin bugün federal devlete alerji olması, üniter devleti istemesinin bir tarihsel şeyi vardı. İşte Osmanlı'nın onu toparlayamaması. Tamam bu anlaşılabilir ama bunun geriye dönüp yani Osmanlı 15. 16. yüzyılda böyle her yerde tek bir hukuku olan, işte ne bileyim anayasası olan böyle bir ya da her yerde okulları olan önünde işte ne bileyim Fatih Sultan Mehmed'in resminin olduğu... Ama dini de dayatmamış mesela. Ve o da zamana göre değişiyor. 16. yüzyılda dayatmış. Hayır, sonra dayatıyor. Çünkü siyasi olunca 16. yüzyıl buna Almanlar dekonfesyonelize derim diyorlar. Confession tam ne diyeyim mezhepleşme gibi. Şöyle bir şey oluyor. Bir anda protestanlık çıkınca, katolik protestanlık bir savaşa, siyasi savaşa. Burada da Şia yani Şah İsmail ki o da Türktür. Şah İsmail ile Osmanlıların din üzerinden kapışması... Ee, Anadolu'da artık heterodoks yani Osmanlı'nın medreselerde istediği dine inanmayan halkın e, sıkıntı çekmesine Ama Hristiyanları yani. şey yapmıyor yani Müslümanları yok, zorlamıyor. Yok, yok, Sadece yok. Müslümanları Sünni evet. Müslümanlığa yönlendiriyor. Evet Sünni olarak. Müslümanlığı bu arada de, o da o sırada şey kendi de bir e, ifade etme sürecinde yani Sünni Müslümanlık da o sırada medreselerde budur. Şimdi hangisi Sünni Müslümanlık? Yani Sünni Müslüman da çeşitleri var. Mesela 1520'lerin başında Molla Kabus çıkıp e, mesela 16. yüzyılda öyle bir bir, e, bir takım prestijli ulema çıkıp şey diyebiliyor. Hz. İsa Hz. Muhammed'den daha üsttedir diyebiliyor. Bunu diyen Molla Kabus az bir adam değil yani önemli bir ulema diyebiliyor. Demek ki daha tam oturmamış. Çünkü biz şeyi de anlamıyoruz. İslam ekümeninin entelektüel başkenti ne Mısır'dır ne Irak'tır Orta Asya'dır aslında. Çok güzel de bir kitap var. Her de söylüyorum. Kayıp Aydın ama Frederick Star'ın kitabın güzelliği basit anlatmasında. Çok daha güzel, çok daha yani işin uzmanlarını doyurmaz belki ama orada görüyorsunuz. Şimdi e, e, gene e, İskenderiyesi, Irak falan filan bunlar yüzyıllardır İslam toprağıydı. Fakat Anadolu, Balkanlar birkaç yüzyıldır ve aslında baktığınızda Mevlana orada tutunamadığı için buraya geliyor. Bir sürü insan için burası uçtur. O yüzden... Rum, Mevlana, Celaleddin'in Rumi. Rumi. Yani peri, Romalı, Rumi peri, tabii Romalı Peri'nin Romalısı gibi aslında. Romalı diyor yani. Şimdi ne alakası var? Ama buralar diyarı Rum'dur. 
Zaten Rumeli, Arzurum, Erzurum gelen değil mi? Rum beyler beyliğinin bulunduğu Sivas'ın olduğu bölge falan. Rum ve Osmanlılar kendilerine Rum derlerdi, Rumi derlerdi. Bu 18. yüzyıldan 19. yüzyıldan sonra Greklere, Yunanlılara atfedilen bir şey oldu. Dolayısıyla şöyle bir problem var. Bu İslam'ın uç toprakları, Amerikası, vahşi batısı. Dolayısıyla bu yerlerde bazı şeyler yavaş yavaş formül haline getiriliyor. 16. yüzyıldan sonra o sert bir Osmanlı kan şeyi sün, e, sünniliği. Denizden çıktık şimdi. Evet yani. beni bırakırsanız Denizden ben böyle çıktık. şey çıkar Denizden her yere çıktık. gidebiliriz. Ee, peki Fatih donanmasını atıyorduk. Kaç gemi nasıl bir şey komutanları kim yetişmiş elemanlar bu, nereden? Fatih donanması en büyük sıramını Venediklere karşı verdi aslında. 1460'larda 1979'a kadar. Ege, Ege Adaları'nda bayağı bir etkili evet. oluyor. Şimdi orada da problem şu Osmanlı'nın toprakları deniz üzerinden fethedilmediği halde ...deniz üzerinden kontrol edilirse yavaş oluyor. Bunun biz böyle olmadığını nerede anladık? 17. yüzyılda Giriş Savaşı sırasında Girit ufacık bir ada. Biz aslında karada çok başarısız olmadık. Fakat Venedik donanması bizi darma duman etti. Ve Çanakkale'yi abluk altına aldı. Çanakkale'yi abluk altına alınca burada padişah gitti. Şey, 1648'de 1. İbrahim'i deviren buydu. Dolayısıyla Osmanlılar ilk defa 1465'te 79 arasında Venediklere... ...baş başa bir mücadele verebiliyorlar. Orada donanmanın sayısı o zamanlar e, kadırgalar biraz önce gösterdiklerinden daha ufaktı. E, yani tam sayısını bilmiyorum ama 70-80 falan civarında. Bunlar 16. yüzyılda 200'e çıkacak. Ama burada sayıdan önemli olan ne kadar dolu oldukları. 15. yüzyılda biz bunlarla ilgili çok fazla arşiv belgesine falan sahip değiliz. Bizde zaten hiç çok. E, şeyde, batıda da çok fazla yok ama genelde şu, bizim için önemli olan o dönemde e, Venediklerin bileğini bükebilmek... Önemli bir... Peki mesela konusu. o zaman bu kadırgalarda top falan filan var mı? Top 16. yüzyıla gelecek. Bakın gene aynı şeye dönersek hangi kaç numaraydı o? Orada çok güzel bir. gösteriyordu. Ee, bir numaraya bakarsak. Bu Preveze Deniz Zaferi'ni anlatan... Bu, bu değil. bir değil. Bir, bu e... bir değil. Bir arkadaşlar. Heh. Bakın şöyle çıkıp göstereyim. Oraya mı göstereyim? Şuraya göstereceğiz daha rahat olur. Bir numarada görebilirlerse. Arkadaşlar. Bakın bu Preveze'yi gösteriyor. 17. yüzyılın başında bir Hollandalı tarafından yapılmış. O zaman artık e, toplar vardı... Mesela bu broadside dediğimiz kenardaki toplar aslında 1538'de daha gelişmemişti. Bunlar kendi resminin geriye gidememiş ama kadırgalarda gitmiş. Bakın Osmanlılar o ok katıyorlar. Evet. Burada da tüfekliler gelmiş ama aslında tüfekliler sonradan şey olacak. Bu ancak 16. yüzyılın ikinci yarısından sonra top olacak ama kadırgada şöyle bir problem var. Kadırgada bakın yana top koyamazsınız. Evet. Buraya koymanız lazım. O Tek da top. iki kadırga kafa kafaya geldiğinde bir kere atış yapabilir. Onu da böyle çok doğru bir zamanda yapacak. O atış çok önemli değil. Kadırgalar... E, deniz savaşlarının, amfibik savaşların aslında deniz savaşlarının e, gemi üstünde yapılmıştır. Bunlar birbirlerine sürekli saldıracak. Böyle uzaktan birbirime ateş edeyim tarzı Aha. bir şey söz konusu olmaz. Yani bunlar bordalayarak savaşır. Bordalayarak savaşır. Aynı Roma gemileri gibi. Bunlar büyük kayıklardır. Zaten bunların yaptığı en önemli şey de bir yerden bir yere asker taşımaktır aslında. Dolayısıyla burada bakıyorsunuz bu 1480 Zonkyo Savaşı'nda da Kemal Reis'in meşhur bir şey vardı. Onu e, kadırgalar aslında amfibik kuvvet diyebiliriz belki. Yani asker Taşımadır. Taşıyor. Ve mesela e, son çalışmalar şunu gösterdi. Üç imparatorluk kadırgaları değişik şekilde kullanıyor. Osmanlılar bir yerden bir yere en kısa sürede asker, asker götürmeye. Mi? Niye? Çünkü Osmanlıların stratejik özelliği şu. Gidecek bir yere bir yeri kuşatacak. kuşatacak Oraya asker içinde. gösteriyor. Bakın burada tüfekle önde atanlar da var. Ama bu tüfekler yağmurda o zamanki gibi değil. Böyle ateşliyorsunuz Peki falan. kadırgaların bu e, top taşıyan gemiler karşısında hiç şansı var mı? E, yok. Bunlar, bunları 4-5 tane. Orada e, bu siyah beyaz resimlerde de olacak bir tane. Bir kadırgayla şeyin... Ee, sizin resimleriniz orada şeyse hemen göstereyim. Burada bak e, mesela 39'da sırayla görürseniz nasıl şanslı olacağını göstereyim. 39 numaraya bakarsak. Bakın burada e, Burtun dedikleri e, Galleon dediğimiz şey İtalyancası Bertone o Bertone. zaman. Biz kal, e, bizim Kalyon dediğimiz şeyler Ship of the Line dedi, denen daha böyle e, e, bir 50 yıl sonra çıkmıştır. Bunun detayını bilmesine gerekmez ama bunun şeyi Burtun'dur. Bakın bir Burtun'a saldıran Tunus. Bu bizim gemimiz. Bakın o zaman böyle e, çok fazla top yok. Kalyon'un ilk hali dolayısıyla tek şeyli ambarlı. Hı hı. Daha sonra bu 2-3 katlı üç kat ve, ve 1500 salme dediği 200-300 tonluk bir şey. Bunun da çok daha fazlaları e, yapılabiliyor. Bakın ...şeyden ateş, ateş ediyorlar. Burundan. Burundan. Şimdi de ilerletelim. Bu savaşı anlatan Venedik bir arşivinde buldu. Evet. Enteresan Venedik arşivinde buldu. Sonra bu savaşı anlatan bir şey de alakası bir yerde buldu. O yüzden güzel anlatıyor. Bakın şimdi bordaladılar. Bu uzakta kaldı bir tanesi. Bakın dördü dört taraftan, üç taraftan girdi. Bunun üstüne atlayıp hemen şey yapmak zorundalar. Bir, bir de atlayabilirsek. Bakın Peki bunlar da mesela o şeyler gibi Roma tekneği gibi mahmuz falan da var mı? Tabii tabii, tabii. Bakın şurada çok şey de gözükmüyor. Evet. Bakın şuradan bir mahmuzu var. Evet. 
ve onun ucu şeydir. Sivri ve evet, demirli. bir demirle şey yapılır. Onu e, bordalar. Bakın bu bunu halledeceğiz diye zaten ötekine saldırmayı. Bunun problem şimdi bunların özelliği sizi durgun suda yakalarlarsa kürekleri var. Dolayısıyla bir yelkenli gemiye göre çok daha avantajlılar. Manevra kuvveti var. Evet. E, bir tane daha ilerlersek. Yani rüzgarsız havada bunlar daha evet, avantajlı. Evet bunlar daha avantajlı. Ama bu da bunu ateş ederse bakın bunun üstü açıktır. E, şeyi gösterebilirsek e, 19'u ya da 17'ye bakalım. 17 bir kadırga nedir? İlk önce onu görelim. Bakın 17'nin kadırgası. Bakın bu 16. kadırgaları da Fatih dönemindekilerin tek direği vardı. Artık 16'da 3 direk oldu. Burası kaptan köşkü. Peki mesela bunlar böyle basit bir yerken donanımda oluyor mu yoksa? Üçgen oluyorlar. Çünkü şeye karşı 45 derece açıra da gidebilmeli. Bu yani Akdeniz'de hakim rüzgarlar her zaman arkanızı alamazsınız. Okyanus gibi değil böyle muson gibi ya da işte Amerika'ya götürürsünüz. Ticaret rüzgarları gibi rüzgarlar Tabii, Ticaret rüzgarlarında açıyorsunuz o sizi götürüyor. Dolayısıyla çok manevra yok ama bunlar şu açıdan gelen rüzgarı da alabilmek için o üçgen yelken dediğimiz bir yelken tipi var. O dengesiz bir gidiştir ama sizin işinize yarar. Kaptan burada oturur, dümenci falan da buradadır. Burada da işte tüfekçiler. Bakın bu aslında galeyas tipi. Burada bir yükseltilmiş bir platform var. Bundan daha basit olurlar. Bunlar da kürekçiler. Bakın azıcık çok az bir yerde yani 27-28 metreye 5-6 metrelik bir alanda 200 kişi, 300 kişi, 17. 18. artık 500 kişi olacak. Tıkış tıkış. Tıkış tıkış. Ve zaten bunların üstü artık ya bir tane kaptan yemek yiyorlar. Öyle söyleyeyim. O kaptan hem yemek yiyor hem oraya işte ihtiyacını gideriyor. En azından bir numarayı diyelim. <gülüyor> Yoksa ikimini bilmiyorum. Ötekisi için buraya çıkmak zorunda kalacak. E tam bir sefalet var aslında. Tam orada. bir sefalet. Onu Pedro'nun günlüğü diye bir şey bastılar. Orada çok güzel anlatır. Cervantes de çok güzel e, anlatır o sefaleti. Üstünüze şeyler batıyor. E, bakın top geldiği zaman ama buraya direkt buraya düşüyor. Bakın üstünde hiçbir şey yok. Yani üstü açık güneş tavalarda bir tente e, şey e, yapacaklar. Bu, e, bunu e, az çok tekrar gene 18'e dönersek öyle kürek çeken insanların olduğunda içinde evet. görürüz. Ha bir de dört numaraya dönelim. Bakın dört numara da bize çok şey anlatacak. Bakın burada görüyorsunuz ayağıyla ittiriyor. Bakın dört numara işte e, Kemal Reis'in öldü. Ee, Zonkyo Muharebesi 1480. Bakın Kemal yazıyor. Bu Venedik arşivlerinden. E, Venedik e, bir Venedik tarafından yapılmış bir şey. Bakın e, e, işte Nave Turkeska dediği Türk donanması. Bunlar o dönem göğe dediğimiz daha büyük. Bunlar yelkenli gemiler işte. Burada yelkenli versiyon Bunlar Türk. var. Evet Türk. Yani kadırganın dışında yelkenli gemiler de var ama esas savaş gemileri genelde e, kadırgadır. Bakın Kemal Reis burada olacak. Bakın burada da görüyor musunuz? Ok var ellerinde. Yakından görüyorlar da. Daha topa geçilmemiş 1480'de. Şeye de geçilmemiş. Burada hiç top yok. Evet. Yani artık her 20-30 senede ben sultanın korsanlarında falan çok anlatmaya çok zor bir şeydi. Çünkü genelde Batılılar, Fransızlar, İngilizler falan okyanus gemilerini. Çünkü hareket orada. Akdeniz üzerinde çalışma yapanlar da İtalyanlar ayrı yapmış. Türkler zaten çok az şey vardı. Bizim kaynaklarımız çok bir şey söylemiyordu. Hatta meşhur bir tane şey vardır o burada varsa. 11. Bakın bunu her yerde görüyorsunuz. Bunu, bunu daha önce gördünüz mü? Her yerde görüyorsunuz. Metroda falan. Bu ne gemisi? Hiç böyle bir gemi olmaz. Merez. Belez. Hibrit gemi. Uydurma gemi. Uydurma. Bu sizin okuduğunuz bir metni. Şimdi bakın küreği var. Hem küreği var Kadırlar. hem yelkeni var. Hem yelkeni Kürekli var. Kürekli kalyon. Tabii tabii kürek üstünde şey var ve işte ne bileyim Sultan Bayezid Han'ın e, bina ittirdiği göke suretidir. Şimdi burada problem ne? Göke diyor bakın şurada. Göke diyor da göke ne? Her 30 yılda bir adı değişiyor. Mesela Mercedes diyorum ben size. Şimdi o, ne, neydi o? Ee, İlla Salman'ın filmindeki hani o dönemki Mercedes başka, bugünkü Mercedes evet, başka. Var. Neden bahsediyoruz? Bu sadece görsel bizde az olduğu için bizdeki bu tarifler şey Bu e, Katip Çelebi'de 17. yüzyılda yazılırken bir gemiyi tarif ederken altı kadırga gibi üstü şey gibi e, kalyon gibidir gibi bir şey söylüyor. Şimdi ifade hatırlamıyorum. Nakkaş da böyle anlamış. Böyle bir gemi yok. Bunu her yere koyup duruyorlar. Böyle bir gemi olamaz. Bu gitmez zaten. Yani bu kürekleri var. Ne kürek suyu erişmez orada. Tabii. E, e, zaten öyle. Bir de bu e, broadside dediğimiz kenardaki toplar 16. yüzyılın sonuna doğru çıkan şeyler. Bu kaçıncı yüzyıl? Bu 1480 1490 Oo. olacak. Yani Sultan Bayezid'in bina ettir dediğine göre şimdi hatırlamıyorum ama 15. yüzyılın sonu olması lazım. Böyle 1, 2, 3, 4 tane e, 4 direk. 4 direği var. Efendime söyleyeyim. Zaten 5 direklisi yok bunların. E, böyle 2 ambarlı falan. Bu dönemde böyle bir şey yok. Böyle bir gemi ayakta da durmaz. Bizim genelde bu minyatürlerin bazıları güvenilirdir, bazıları güvenilmezdir. Buradaki ana, stand, ana şey Batılılar bu anlamda e, özellikle İtalya'da Fransa'da çok fazla çalışma yaptı. Onu alıp böyle Osmanlı Cemiyeti'ndeki şeyden falan anlamaya çalışıyor. Anlamaya çalışıyor. E, yani ne kadar, ne kadar anlamaya çalışıyor. Bizim gemileri de ondan dönüyoruz aslında. Ne vardı ne yoktu. E, genelde orada da şöyle bir şey var. Osmanlı arşivleri çok geniştir. Çok geniş. Bu da milli bir şey oldu. Ya hangi alanda geniştir? Fransa'da bakın 16. yüzyılda ya 16. yüzyılda Bamberg'de bir, 16. yüzyılda Bamberg'de bir çubuğumu bırakayım. 
16. yüzyılda Bamberg'de bir Osmanlı'nın şeyi var. E, bir e, cellatın mesela günlüğü olabiliyor. Bizde belli tip şeyler yoktur. Bizde görsel azdır. Şunu kabul etmek bir şey anlamı. Böyle biraz ne bileyim. E, insanların kabul etmekte direndiği bir şey ama mesela bizde görsel azdır. Bakın 16. yüzyılda... E, resim yok çünkü. Resim yok. Asa, minyatürler var. Minyatürler değerlidir. Var. Sonuna kadar da kullanmak lazım. Ama, ya, tamam okey. E, mesela orada da gene bizim, benim gitmeme gerek yok ama 10 numarayı gösterirlerse doğru bir geminin olduğu minyatür var. Ama mesela... 10 numara arkadaşlar. E, siz şey isterseniz gün gün ne oldu gö- bu, bu şey yapmak istedim. Mesela oradan şeye bağlanın. BNF Gazette France yazın. Gazette France her sene çıkan ee, 15 günde bir çıkan 180 sene Fransa'nın takvim bekayesi 16. 17. 18. yüzyılda. Bunların hepsi açıktır bulunur. Bizde gazete yok. Matbu kitap yok. Anı yok. Çok az bunlar. Dolayısıyla bir, bu tip denizciliğe bakan bir şeyin Fransız, İtalyanca, İspanyolca ve e, belki de biraz Portekizce, Almanca kaynakları hatta Latince kaynakları kullanabilmesi lazım. Hocam Sadece izleyiciler ki biraz yavaş konuşur mu? Abi, tabii ki. Bu yavaşıydı ama biraz daha hızlı. Hızlandık herhalde. Peki bir e, ordudaki e, yabancı asker yani daha doğrusu Müslüman olmayan asker oranı ile donanmadaki Müslüman olmayan asker oranı eşit midir? Farklı Yok mıdır? donanmada daha fazla. Daha fazla. Belki 15 yani bu uç kavramı biraz böyle bir şey. Mesela 15. 14. yüzyıldaki Osmanlı ordusundaki Bizanslılar ya da işte Hristiyan asıllıların e, oranını hesaplayamadığımız için... 16. yüzyılda çok fazladır. Mesela onunla ilgili hemen size bir rakam vereyim. Cezayir ile ilgili vereyim. İstanbul biraz daha şeydir. Bu iş batıda Cezayir'de dönüyor. Cezayir'de bunu ben yani 1581 için bir liste yaptım. 35 tane reis var. Sadece 10, 10 tanesinin babası Türk Pekin. Ee, babası Hristiyan olun 3 kişiyi de ekleyince toplam 13 kişi. Yani %37'si Müslüman doğmuş. Kalan 22 kişi. %63'ü de müftedi. Altı tanesi Cenevalı, üç tanesi Rum, iki tanesi İspanyol, iki tanesi Arnavut, iki tanesi Venedikli, Macar, Fransız, Korsikalı, Napoli, Sicilyalı, Kalabriyalı. Ve bir kişi de Yahudi. Bakın bu çok azdır. 1492'de e, İspanya'dan, 1497'de Portekiz'den. Arada e, Ancona'dan falan kovulan Yahudiler. Cezayir'de tam bir Cezayir işte bu kovboy filmlerinin olduğu yer gibi bir yer. E, gemi sahibi olup savaşa gidebiliyor. Bir Yahudi. Yahudi, Yahudilikten dönmüş falan. Adım atamıyor. İspanya'ya Yahudilik, babanız Yahudi'yi bırakın. Beş kuşak önünde Yahudi varsanız uğraşıyorlar sizinle. Ne kadar aslında fırsatlara açık bir yer olduğunu gösteriyor. Bu 1581. 1625'e geldiğimizde Müslümanların oranı 37'den 55'e çıkıyor. Ee, fakat bu sefer yabancılar komple değişiyor. Eski yabancılar hep İtalyan falandı ya. Burada artık hiç İtalyan falan yok. Liste Hollanda, İngiliz, Almanya, Danimarka. Çünkü, çünkü artık yelkenliler geldi. Yelkenli gemi lazım. Şimdi 1500'lerin sonuna kadar Akdeniz'e takılıyordunuz ama 1580'lerin 90'lardan sonra okyanustaki ticaret çok zenginleşmeye başladı. Bizim okyanusa çıkmadık ki hiç. Çıktık işte. Biz hatta okyanusa kadırga ile çıkmayı başardık. Kadırga ile çıktık işte. Ama Cezayir'den, buradan değil. Onu da mesela yanlış anlaşıldı. Yani Osmanlılar niye Amerika'ya... Ya Mısır'dan çıktık yani. Daha doğrusu Kızıldeniz'den çıktık. Tabii o, o başka bir okyanusa. Onlar battılar, yürüyerek geldiler. <gülüyor> Muhteşem. Seydi Ali Reis hakikaten çok saygı duyduğum bir insandır. Bütün dana gemileri Üç batırıp... Üç senede gelmiş. Üç senede gelip, yiyip içip gelip bir tane de kitap yazıp... Kitap buyurun size kitap yazdım diye. Maceralarım. <gülüyor> evet maceralarım diyorum. Ama işte o şeyi görüyorsunuz. Nerede ne yapacağını bilmek hani soft power ya da... E, ...sosyal kapital diyor ya bunu bur diyor. Yani nerede nasıl oturup kalkmayı adam... E, Piri Reis ondan çok daha hızlı için kafayı kaybetti. Kafayı kaybetti. Çünkü o... Bir, Peki mesela oynayayım? Piri Reis Türk müdür? E... Evet. Seydi, şimdi, Seydi Ali Reis, Piri Reis, Turgut Reis bunlar Anadolu'da doğmuşlardır. Evet Türktür. Barbaros'un annesi sanırım e, şey değil. E, yani bunda ama önemi yoktur. O buradan bazıları... Gene Barbaros da bu toprağın yani bu doğu... Peki Barbaros niye İtalyanca isim var Barbaros'un? E, onu, onunla ilgili iki tez Lakap var. Lakap mı? Barbaros da Kızıl Sakal diye şey oluyor. Bir şeyde Halil Nalcığım vardı... Ee, Halil Hoca'nın hocam da böyle enteresan şeyleri vardı onun. Mesela e, Sibel isminin. Sibel ismi mesela Kıbele'den geliyor zannedersiniz. O Fransızca Sibel'den Sibel. geldi. Çok Bence değil ama yani. <gülüyor> ee, orada da baba oruç diyordu. O baba oruç kelimesi söylene söylene ki Ç ile S geçişlidir. Ticilya'nın eski adı Çiçilya'dır. Fransızca'da ve Portekizce Ç, S okunur niye bilmiyorum. Yani dediğim gibi ama Ç ile S'de bir geçiş oluyor. Baba oruç zamanla Barbarossa olmuştur diye bir ifadesi var. İki tezden biri doğru. Onların batıdaki şanı bu. Bizimkiler de daha sonra burada o şeyi almışlar. Bizim tamamen batıdan gelen e, denizcilerimiz de var. Bunlardan biri Uluç Ali'dir. Kalabriyalı bir köylüdür. E, yakalanmıştır. Sonra orada Hristiyan olup, şey Müslüman olup e, iyi bir denizci olarak kendini ispatladıktan sonra önce 
1564 Trablus sonra Cezayir sonra da Kabudağ'ın Deryalık. Peki mesela şimdi bizim e, deniz zaferlerimiz, deniz yengelerimiz falan filan şey. Preveze işte en büyük zaferimiz diye geçer. E, bu zaferlere baktığımız zaman bu zaferler neye bağlıdır? E, çünkü sonuçta ortada bir korsan grubu aslında bu. Hı hı. Denizci, bizim donanmamız dediğimiz şey Akdeniz'de bir yandan da kafasına göre takılan bir grup mu? Yoksa bir merkezi Osmanlı tırnak içinde söylüyorum genel kurmayına bağlı bir sistem midir? Nasıl hareket ederdi Türk ordusu, e, Türk donanması, Osmanlı donanması Akdeniz'de? Valla şimdi bu Cezayirliler şöyle bir... Şimdi bu Cezayirliler gidiyorlar Cezayir'de bir devlet kuruyorlar. Fakat sonra İspanyollarla yenişemeyince Osmanlıların da bir donanma ihtiyacı olunca hop taşeron. alıp buraya geliyorlar. Şimdi böyle bir taşeronluk var. Orada çalışıyor. Mesela şu, sonra bunlar kafalarına kızdı mı Cezayir'e gidip kafasına göre iş yapıyor. Osmanlı'nın yolladığı 1550'de beyler beyini öldürüyorlar. Hatta Turgut Reis bize şöyle anlatılır. Gene pek okumamaktan yani hep aynı şeyleri e, tekrarlıyoruz. Mesela bazen bakıyorum geçen... Çok garip. Modern 2020'de adam makale yazmış. Mesela Şeker Süren tek adamından aynı paragrafı aynen koymuş. Çok Söylememiş bile. Mesela çok var. Bu arada bu Kutu Savaşı ile ilgili şeyleri okuyorum. Hayır. Hepsi 20 kitaptan aynı şeyleri yazıyor. Çok enteresan ya. Yani. Aynı şeyler çok sirküle ediyor. Burada da basitleştirmeler o zaman katılaşıyor. Şimdi şöyle bir şey var. Barbaros, Türk denizcili Barbaros, Turgut Reis. Ya öyle bir şey yok. Barbaros öldüğünde Turgut Reis gidiyor kendi orada e, Tunus sahillerinde kafasına göre şey yapıyor. Hatta Rus'tan Paşa Barbaros'tan şey Turgut Reis'ten nefret eder. Ve bir, bir daha Osmanlılarla İsmail Aras'a savaş çıkaran Turgut Reis'tir. Yani birkaç yıl eline geçirse Osmanlılar idam edecek. E yeri geliyor, emir yolluyorlar. Yapma bunu diye dinlemiyor. Adriyatik kıyılarında mesela onları da bir şeyden gösterelim aslında. Neresiymiş bunlar? Bir iki numarayı gösterebilirler i̇ki mi? Numara harita üzerinden bir göstermek gerekirse. İki harita. Ben gene oradan gidip göstereyim. Hani göstererek anlatayım. <gülüyor> i̇ki numaraya koyarlarsa bakın Cezayir'de böyle iki harita. Harita. <gülüyor> Cezayir'de bunlar geliyorlar. Osmanlı, Barbaros ve arkadaşları buraya geliyor. Burada aslında bir darbe yapıyorlar. Bunlara diyorlar ki bizi İspanyollara karşı koru. Bunlar da geliyor. O içinde bir Barbarosçu ekip var. Bir de dışarıdan çağırdıklarına hani temkinli olmak isteyen bir ekip var. Barbaros o ekibi öldürüyor. Orayı ele geçiriyor. Üç sene sonra İspanyollar gelecek. Oradan atacak onları. E, e, Barbaros, büyük Barbaros'u yani e, Oruç Reis'i öldürecek. Hayrettin geriye kalacak. Beş sene sonra 1525'e geri alacak. Ve mesela Osmanlı kaynakları bunu yazmaz. Çünkü Osmanlılar için 1534'ten önce, Kapıdağ'ın Derya almadan önce bunların hiçbir önemi yoktur bu korsanların. Bu korsanlar işte Cezayir'de, Bece, Becaye'de, C Cicel'de, de, Tunus'taki benzerte, Tunus'ta, Susa'da e, falan hep yerleşiyorlar. Burada korsanlık yapıyorlar. Çağrıldığı zaman iş varsa, ekmek varsa, kadro varsa çok güzel. Olmadığı zaman tekrar buraya geri dönüyorlar. 1500 yani sek... Osmanlı donanmanın yükünü taşımıyor. Donanmayı taşeron kiralıyor korsanlardan. Bütün şeyde de böyledir. Bu mesela Kırım Tatarları da böyledir. Sürekli bir donanma çok pahalı. Savaş yokken ne yapacak? Bunları dağıtıyor. Kendi ekmeğinizi çıkarın, çıkarın diyor. diyor. Sonra kı, kı, diyelim mesela 1580'den sonra savaş azaldığı zaman bunları e, yolladı Osmanlı. Dedi ki... Peki mesela o arada bunları başkası işe al alamıyor mu? Mesela... Atıyorum e, İspanyollar gelin bizimle savaşın, bizim için savaşın alın. Orada, orada başka bir şey var. Şimdi Hristiyan-Müslüman ayrımı var ya o bir şey bir ayrım. E bunlar havam değişmişler. Din, ne olacak? E, değişebilirler ama şimdi bir Barbarossanız mesela o, ben onları yazdım da e, bu İspanya'da çok fazla rüşvet görüşmesi var. Kılıç Ali Paşa ile Barbaros'la ama o kadar da flexible yani ufak eleman için doğru da. Hı -hı. Şimdi beyler yani, beyler. O kadar yukarı gidiyor. geldin mi? Ama mesela hiç şey yapma. Salih Reis'in bir oğulları var mesela. Bir oğlu gidiyor 1530'larda Hristiyan oluyor. Öteki oğul da bana 30 bin düka verin. Padişaha vereyim onu. Osmanlı'da vali olmak için padişah para vermez lazım. Padişaha vereyim. Onunla Tunus Cezayir Beyler Bey olayım. Size vereyim Cezayir'i diyor. Ee, Salih Reis'in oğullar problemli yani. Biraz fazla diplomatlar. Burada şeyi de gösterirlerse birkaç Peki, bu, şey... Bunların belgeleri nerede hocam? Bunların belgeleri ben e, Valladolid'de buldum, Venedik'te buldum, Cenova'da buldum, Paris'te buldum. Böyle e, o Sultan Korsanlı'nda falan ben 8-9 dilde ayrı kaynak kullanmak zorunda kalmıyor. Yani öyle bir şey de çıkabildiği için zaten çıkamadı büyük bir çoğunluğu. E, sadece bizdeki onu anlatmıyor. Daha, mesela Osmanlı Arşı'da daha idari... Yani e, o dönemde bir büyük Osmanlı donanmasından bahsetmek mümkün değil. Osmanlı'nın taşeron olarak kullandığı bir takım korsan grupları var. Bunların da atıyorum Hayrettin, Barbaros Hayrettin Paşa baş korsan gibi görmek lazım. Nasıl görmek lazım? 1520'lerde aslında baş, baş korsan değil. Onunla ilgili Ross Murphy'in de güzel makalesi var. Yavaş yavaş onların arasında en prestijlisi. Ondan sonra Osmanlı'nın kapıdan derya atınca ötekiler de gelince onların arasında bir hiyerarşi oluşmuş oluyor. Evet. Ama 1520'de yani diğer onun yanında takılanlar da kendilerine göre gidiyor olabilirler. Bir şu Avlonya kıyılarındakini de göstermek istiyorum. Numara olarak 20 ya da 19'u. 19, 19, 19 arkadaşlar. Bakın 19'da da bunda Adriyatik. Burası bambaşka bir şeydir. Burada gördüğünüz gibi Ülgünü, Draçı, Avlonya'sı. Bunların bir kısmı Venediklere ait, bir kısmı Osmanlılara ait. Özellikle Avlonya çok şeydir. Buralara saldırmak için. 
Burada hiç liman yoktur. Bu mesela bir başka problem de coğrafi özellikleri bilmediğimiz için biz anlayamıyoruz. Mesela bu kıyıda Seyri Sefer Fak olmaz. Burada daha çok vardır. Evet. Bu şey özelliği bakın Ablonya ile ne kadar yakın. Dolayısıyla Ablonya'da e, ya da işte Dıraç'ta falan Şebenik, Venediklerinin Dubrovnik bağımsız bir şey. E, Osmanlı e, haraç güzel ama buralardan çok güzel saldırılar gerçekleştirebilir. İkiye dönerseniz bir başka şey gene coğrafya e, bilmediğimiz için aslında. Bu, bu arada o sırada or, Otranto Türk toprağı mı Osmanlı değil. toprağı mı değil? Osmanlı'yı bıra şey, Otranto'yu bırakmıyor. Bakın Cezayir'den en rahat nereye giderseniz Valencia'ya. 1300 kilometre mi ne İstanbul'a? Adamlar İspanya yani buraya bakıyorlar. 300 mil herhalde. Tabii ya da mildi. Şimdi onu dedim ki kitapta var şimdi şeye bak kontrol ederim de. Bakın Benzert'ten Tunus'ta Sicilya, Sardinya. Bu adamlar Batı Akdeniz'deler Tabii. yani. Bu İstanbul'u nereye kadar dinlesin? Adamın ekmeği. Bir de bir şey daha var. Yani bu çok önemli. Bunu da çok az insan... Bizde hep tarih... Yani tarih sadece tarih olarak çalışılmaz. Bunu yani o sırada e, hocam o, o sırada... Bu Osmanlı donanmasının komuta grubu ve önemli e, bölümü aslında Cezayir'de mi kim? İstanbul'la alakalı yok bunların. İstanbul çağırdığı zaman gidiyor. Çağırdığı zaman İstanbul'da gidiyor. ekmek yok. Adam kalıyor. Mesela Uluç Ali mahvoldu. Kaldı. Geri gitmek için yalvarıyordu. Ya ben kaptana derya. Çünkü kaptana derya oldu mu? Herkese pişkeş ama rüşvet vermeniz evet. lazım. Bir de bunu padişahın bir tane kızı evleniyorken düğünü sen yap demişler. E bunun esirleri var. 2003 bin tane. 2003 bin tane esire bakıyor. Bakıyorum. Savaş yok. Yani kadro var, siyasi parti olmuşsunuz. Bu, bu, bu böyledir. Ama meslek yok. Adamlara şey... İş veremiyorsunuz. İş veremiyorsunuz. Bakın, başka bir şey daha var. Ee, Akdeniz'de de, e, rüzgarlar şöyle gelir. Hakim rüzgarlar. Hep kuzeyden. Dolayısıyla şu sahillerde fazla ticaret yoktur. Ticaret şöyle gider. Dolayısıyla bunlar zengin limanlardır. Ve buraya saldırmazlarsa, burada da Hinterland olmadığı için, Akdeniz'in bir özelliği Akdeniz'de buğday... E, e, çok değişik rekolte verir. Biz yağış çok düzensizdir. Dolayısıyla bunlar yemek yiyebilmek için o yüzden korsanları çağırıyorlar. Adam Midilli'den gelen bir niye Cezayir kapısını açıyor? Bize ekmek bul diyor. Parayla alamadığını çünkü fakir ne yapıyor? Ç çalmak zorunda. Gidiyor. Korsanlık yapıyor. Korsanlık yapıyor. Dolayısıyla bunu bilmeden bir şey yok ve korsanlık kaçakçılık gibi ikinci tip bir e, şey yapabiliriz. İkinci tip bir e, ekonomidir. Mesela bugün sahte bilgisayar programları Nerede olur? Bilişim sektörünün olmadığı yerde olur. Korsanlık yapıyorsa bir yerde biz şeye çok alıştık. Yani, şey, yani bunu övünüyoruz. O da güzel ama aslında buraların e, zayıf ekonomiler olmasıyla alakalıdır. Ayakta kalabilmek için, ticaretten dışlanmamak için. Mesela İlber Orta ile söyler İlber Hoca. Kapitülasyonlar çift taraflıdır. Bizimkiler niye kullanamıyor? Çünkü hile yapıyorlar. Kullandırmamak için her şeyi yapıyorlar. Dışlıyorlar. Bunlar da ne yapıyor? Ya biz hani bu çünkü sadece para lüks değil yani elmas değil bu. Eee... Çok temel ihtiyaç maddelerini de karşılayabilecek yerlerdi. Cezayir çok fakir. Tunus hariç bütün o limanlar o zaman kuzeydekilerle, Barcelona ile, Ceneviz ile falan karşılaştığında çok fakir limanlar. Ayakta durmak için ne yapacak? Afganistan ne yapıyor bugün? Kaçakçılık yapıyor işte uyuşturucu falan filan yani. ikinci e, kara market. E, zaten üç tip ticaret vardır işte orada. Işte normal ticaret, kaçakçılık, korsanlık derler. Ticaretin başka bir formu bunun ekonomik yanında... ...anlamak lazım. O ekonomik yanı anlamadan... ...bir şey yapamayız. Yani şey şimdi yapamayacak. Somalili korsanlar gibi bir anda belki de. Orada da bir fark var. Somalili korsanlar... ...tarihin yazmayacağı Onlar onları Onlara deniz eşkıyası diyoruz. E, Fransızca... E, ...piratla korser arasında ya da piratla korser arasında... ...bir fark vardır. Ya da privateer arasında. Korser ya da privateer... ...bir devletin egemenliği... ...organize mafya gibi. Bu ufak korsanlar önemli değil. Çünkü şöyle bir problem var. Mafyada da böyledir ya... ...çalmak problem değil, satmak problem. Şimdi biz iki tane gemiyi aldık. Gittik bir yere saldırdık. Fransızlar bizi görmedi. E getirdik onu işte atıyorum yeni kapıda sattık. Sonra Fransızlar yeni kapıya gelip yeni kapıyı bombalarsa ne olacak? O yüzden korsanlar bağlı çalıştıkları yer tarafından ehliyetleri var. Sınava tabi tutulurlar. Efendim mesela pasaport taşıyorlar. Elçiden izin alıyorlar. Öyle her yere saldırmazlar. Özellikle 17. Aa, korsanlığın tabii. da bir res yani bunlar tabii, resmi tabii. korsan yani. Aa, onun da hemen tabii tabii. Zaten korsan o demek. Ee, şeye bakabilir miyiz? Mesela bu Karayip korsanı da öyleymiş. Ektem arası. Ektem arası. arası. Tamam güzel zaten çubuk elimde kaldı. <gülüyor> 47 ile... Evet hocam kaldığımız yerine devam edelim. Evet e... Biraz daha yavaş konuşmaya çalışın. Twitter'dan ve ekşilikten aldığımız <gülüyor> <gülüyor> feedbackler üzerinden. Şimdi korsanlıkla 
piratlık arasında, ya yani şey pardon e, deniz eşkıyaları arasında bir fark olduğunu söylemiştik. E, biraz bunu anlatalım. Şimdi bir şeyi çalıyorsunuz, hiç problem yok. Hırsızlık kolay. Ama nasıl Vesikalı satacağız? Vesikalı dediniz yani şey evet, var. Arkada izinde. bir vesikası var. Şimdi e, gene çubukla ben oraya bir şey yapacağım. Ne bu Danimarka. Şimdi bir korsanın yanında taşıması gereken belli belgeler var. Öncelikle ben Cezayir'den çıkıyorum. Uluç Emrah Reis. İlk olarak ben zaten kapı... Şimdi siz de Cezayir Beyler Beysiniz ya. Ben abuk suluk bir şey yaptı mı kapıda Fransız donanması bitiyor. 1660'larda, 1680'lerde Amiral Büken özellikle. Gene mesela onunla ilgili de birkaç görselimiz var. Ee, mesela 33 numaraya hemen bakarlarsa şimdi bir değişiklik yapalım 33'e. Bakın 33'te Cezayir'in önünde bitmiş Fransızca bir e, belge, Fransızca bir kitaptan alınmış bir belge. Mehmet Tütüncü bana vermiştim ona teşekkür ederim. Ee, Cezayir'le... Almanca de, bu. E, yok e, benziyor Hollandaca. Hollandaca. E, zaten işte mit yerine met demiş işte falan. Asmışlar nedir mi? Kim diye. asmışlar? İşte Cezayir'leri asıyorlar o kuralları şey yapanlar. 1600... 26'da, 27'de olmuş bir problemi burada Fala, şey yapmışlar. Resmi yaklaşacak mı arkadaşlar biraz? Yani böyle bir donanma gelirse ne yapacaksınız Cezayir? Çünkü Cezayirler 17. yüzyılda özellikle, yani iş Osmanlılar'da çıkınca, 1580'den sonra artık kendi başlarına iyice hareket etmeye başladıklarında şu dengeyi gözetmek zorundalardı. Yani hem Fransa'yı, hem Hollanda'yı, hem İngiltere'yi kızdırırsanız bu adamlar gelip tepenize binerler. Akdeniz'de Hollanda'da da var mı o sırada? Var var. 1580'den sonra Akdeniz'i Kuzeyler basacak. İngilizler, Hollandalılar çünkü artık okyanus gemileri büyük bir avantaj sağlayacak ve yelkenli gemiler manevra kabiliyetlerini arttırdıkları için Akdeniz'i bir anda e, kendi sa şey, sağlarına çevirecekler. Venedik ve Osmanlı'da i̇şte büyük... Barbaros Hayrettin'in e, veya işte e, Oruç Reis'in gemisi bunlar gibi bir gemi başka bir Hayır, yani. bu tip bu 17. yüzyıldan kalma Olur. gibi. Onların yelkenli gemileri doğru geldi Kadırga'yı. Kadırga. Şimdi başka bir alan var artık. 1580'den sonra Osmanlılar Hayır, Kadırga'lar geçtik gidiyor. Geçtik biz şimdi o zamanı geçtik. Geçtik. Tamam. Bu şimdi korsan ne demek? Ee, yani korsanın kurumsallığı, hukuku nereden geliyor biraz onu anlatmak için 17. yüzyıla geçtim. Tam Jack Sparrow dönemlerine geçtim ama Akdeniz'e geçtim. Şimdi bir korsan çıkarken önce bu işin böyle şeyi var, taksi plakası gibi çıkıp diğer e, reislerin önünde kendini ispatlamak zorunda. Ona bir belge verecek, onun lisansı olacak. Onun dışında siz çıktınız, şimdi Fransa ile Cezayir'in arasında barış varsa siz Cezayir reisi olarak Fransa'ya saldırmayacaksınız ya. Fransızın da bu mevzuyu anlaması için bir tane de şeyden belge alıyorsunuz Fransız konsolosundan. Bu bizim dostumuzdur. Buna dokunmayın. dokunmayın. Gerekirse yardım edin. Bir başka belge daha var. O da siz beni gördünüz. Ben işte Saint Mary'im ya da Gluar diye. Gluar ise savaş gemi şey olur da bir tane Fransız gemisiyim. Benim Fransız olduğumu nereden anlayacaksınız? Ben yalandan Fransa bayrağını çekebilmişim. Şimdi siz korsansınız. Ben Fransız ticaret gemisiyim ya aramızda şöyle bir şey gerçekleşiyor. Siz bana dur çekiyorsunuz. Ben kaçarsam haklarımı kaybettim. Beni yağmalayabilirsiniz. Sizden bir ekip gelecek bana ve beni kontrol edecek. Ben de ona bir kağıtlar göstermem lazım. Fransız olduğum belge. Fransız olduğum belge. İşte o belge 47 numarada. Bu bir Danimarka patent deniyor artık buna. Ee, Danimarka Korsanlık patenti. patenti. Evet. Korsanlık patentine pasaport deniyor o zaman. Ha. Bu patente gemi bu benim konşimentosu gemi. gibi. Bu benim gemi. Deklarasyonu. Evet. 47'ye bakarsak. Yani bandıra gibi. Bandıra gibi evet. 47'ye bakarsak. Ba Bandıras da bayraktan geliyor ha. bu şeyden geliyor. Ama Hollanda evet. diyor ki bu bana aittir. Ya manifest, manifest diyorlar. Ha, şimdi evet. Şimdi bakın burada bir şey görüyorsunuz. Bunu niye üstü böyle? Dalga gibi. Niye öyle? Niye öyle? Şu ana kadar hepsini bildiniz. Bunu da bilirseniz Yok, gideceğim bilmiyorum. zaten. Hiç eğlenceli olmuyor. Bunları <gülüyor> bilmiyorum. <lazım. gülüyor> bu programda bayağı bir tarihçi gelmiş. Bilmiyorum. Yani. Ee, şimdi bizim korsanlar okuma yazma bilmez. Okuma yazma oranı e, İslam toplumları çok düşüktür o dönemde. Yani Avrupa dışı toplumlarda ve Japonya... E, hariç Japonya'da da var düşüktür hele hele bunlar hiç bilmezler bunlar bilmiyor ve dolayısıyla bu üst kısmı alıyorlar şeyden konsolosdan eşliyorlar hmm. 49'a da bakarsa 49'a daha güzel gözükecek 49 bu Danimarka bir Danimarka patentesi bakın burada da görüyor musunuz mühür eşliyor bazen de şeyleri sayıyorlar bir yani şey gibi yırtılmış parayı bir evet, eşitmek gibi para, hani kovboy filmlerinde Aynen. Tom Miss Texas'ta olur diye onun gibi ha diyorlar o zaman sen tamam doğru yoldasın tamam bizdensin tabi burada bütün hileleri deniyorlar Mesela birini alıp dövüp gemide Yahudilere, İspanyollara yani korunmayan bir halka ait bir şey var mı? Bazen çalıyorlar bunların şeylerini. Sonra bu davalar oluyor. Biz o davaları arşivlerden takip ediyoruz. Problem nerede? Arşivler hep İspanya'dan, Fransa'dan geldiği için bizim korsanlar hep işi bozuyormuş gibi gözüküyor. Ama öyle olmak zorunda değil. Ee, de, hep anlattım korsanlar ticaret yapmalarına izin vermediği için korsanlık yapılıyor. Kontinental blokez zamanında. Peki bir şey soracağım şimdi hocam. Ee, 
Osmanlı donanmasının büyük bölümü korsanlardan oluşuyor anı kadarıyla. Bu arada aynı şey öteki taraf için ha, de geçerli. Şimdi onu soracağım. Mesela Fransız donanması mı korsanlardan oluşuyor? Evet. 16. yüzyılda, şimdi 17 ile 16'ya ayıralım. 16. yüzyılda Akdeniz'de emperyal donanmalar savaştı. Ve bir anda 20-30 gemilik bir şey yerine 200 gemi lazım oldu. Bunun için Habsburglar gittiler, Cenevizli Andrea Doria'yı kullandılar, Maltalıları kullandılar. Bunların gemilerini kiraladılar. kiraladılar. Ve sözleşme yaptılar. Şimdi bu Batılılar sözleşme Aa, falan yaptı. Denizcilik o sırada bir taşeron işi evet, yani. Öyle. 17. yüzyılda o savaş bittiği zaman zaten herkes kendi, kendi, şeyine, yoluna, gidiyor. kendi yoluna gitti. E, Giriş savaşı tekrardan olduğu zaman gene Osmanlılar Cezayir Atunus'a gelin bize dediler. Şöyle bir şey anlatayım. Bin, e, bu e, şeyin e, 1580'den sonra artık savaş mamaş olmayınca demin Uluç Kılıç Ali dedim ya Kapıdana Derya şöyle bir numara yapıyor. Bir gün Kapıdana Derya diyor ki 1577'de İran'la savaş çıkmış ve herkes İran'la savaşa para yatırıyor. Kapıdana Derya da burada çıldırıyor. Çünkü adama diyorlar ki sen git buradan işte şey Kafkaslara mal taşı. İyi de bu işte mal taşınca sakal, sakal yok, yok yani öyle bir burası. Sakal olmadığı için bu da savaş çıkarmaya çalışıyor. Ve bakın ne yapıyor? Bir gün 1581 olması lazım. Bunun en Sultan Korsan'da Türkçesi de var. İngilizce bir makalede de anlattım. Şimdi bir gün teftiş sırasında bir tane Hristiyan keşiş çıkıyor. Gözlerinde yaş Allah kahretsin diyor işte bana diyor Malta korsanları saldırdı. Bütün Müslümanları öldürdü. Ben zar zor kaçtım falan filan. Hatta aralarında Uluç Ali Sadekar nerede mı? diyorlar. Ha? Sadekar. Tabii sahtekar. Sonra işte ağlıyor şey yapıyor falan. İşte bütün Müslümanlar öldü. Hatta dal geçtiler Uluç Ali yok korkuyor falan filan. Uluç Ali de böyle büyük bir şeyler beni ilgilendirmiyor. Git şeyle konuş diyor Vezir Azam'la. Vezir Azam'ın karşısına çıkarlar. Vezir Azam şöyle bakıyor. Yatırım falan dedi. Yatırınca bülbül gibi ötüyor. Bunu da bildiniz hiçbir eğlencesi kalmadı yani ama. <gülüyor> e, şey Uluç Ali para vermiş. Bu çıkıyor ortaya. Yani artık padişahı kandırmak için, için bunu bile yapmayı göze olacak. almışlar. Dolayısıyla böyle bir şey var. Savaş çıkarmadı. Peki korsanlar şimdi bir çıkalım. Korsanlara takıldık kaldık. <gülüyor> Çok da eğlenceli ama. Mesela Kıbrıs'ı aldı. Ege Adaları'nı aldı Osman. Kıbrıs'ı aldı. Girit'i aldı. Rodos'u aldı. Malta'yı gitti alamadı. Peki buraları almaya çalışanlar kimler? Devletin emriyle korsanlar mı? Korsanlar kendi başlarına... Bu, bu işi yapıyor. E, büyük fetihler için ko buradaki devlet olması lazım ki bir, çünkü Rodos alıp ne yapacak zaten? Onlar Batı Avrupa, Batı Akdeniz'i ister. Ne yapacak ki Rodos alıp? Yani Mallorca'yı almayı tercih ediyor. Tabii Mallorca'yı. Mallorca'yı da almaz. Yağmalar. 1535'te mesela yağmaladı. Tamam. Ama Tunus'u, Cezayir falan ilk fethedenler korsanlardır. Tunus'u Tunus ilk Osmanlılar Barbos Hayrettin'e donanmayı veriyorlar. Bu İtalya'ya falan saldırıp e, şaşırtma harekatı yapması Peki, lazım. gemiler korsanları kendi malı mı imparatorluğun malı mı? E, kendi gemileriyle de geliyorlar ama burada para alıyorlar. İmparatorluğun tersanesi konulup yeni gemi. Her evet. sene iki senede bir gemi yapılacağı için zaten hmm. siz 200'lük bir, 200 parçalık bir donanma, parelik bir donanma yapıyorsanız onu zaten bir tersanede yapmanız lazım. Burada bir kritik nokta daha var. Cezayir'in sanayisi yok. Yani e, gemi şey bulmak, ahşap bulmak problem, ondan sonra şey problem, e, ge gerekli materyaller üretmek problem. İstanbul kullanmak daha Aynen. karlı. Cezayir'den 16-20 çok hızlı gemiyle çıkıp yağma hareketi yapıyorsunuz. Ve donanmaya çarparsanız donanma darma da mı ne der yani Cezayirleri? Osmanlı ile başka bir harekat yapıyorsunuz. Ve Osmanlı ile yaparken de Cezayirler ayrı bir kontenjan olarak katılıyorlar. Onlar yağma harekatı yapıyor. Aynı Tatarların, Tatarlar da orduya katılınca do, bir ekmek isterler yani. Biz böyle işte Amerikan ordusu gibi sağdan sol, işte soldan sağ yes sir yes sir demiyorlar yani. Bunların kendi, ya bu bir ticaret. Bunun şeyi var ve e, çok... Bir geçim kaynağı. Evet geçim kaynağı. Oturmadan bir 50'yi de gösterebilirler. 50'yi çok seveceksiniz. Bakın bu Levaşe, Fransız donanması şeyin başına geliyor demiştik ya. E, Cezayir'i geliyor sizi bombalarız diyor. Bu bombalamalardan biriyle Cezayir Gazi Hasan Paşa'yı e, o zaman bir reis daha Cezayir'i yönetmiyor. İşte o gemide yakalanıyor onu tutukluyorlar sonra ikna ediyor. Ben size diyor bir dakika diyor e, beni Cezayir'e serbest bırakırsanız diyor sizin esirlerinizi... Yani Cezayir'de esir düşmüş. Fransızları. Fransızları kurtaracağım diyor. Gidiyor Fransız konsolosunu topa kayıp <gülüyor> Fransız donanmasını atıyor. <gülüyor> Topun ağzında deyimi. İşte buradan bu, geliyor. Buradan gelmiyor. da böyle bir yerden geliyor. <gülüyor> Topun ağzında Leva şey yazık adamcağız. Ee, tabii Fransa'da büyük şey olduğu için yıllar sonra e, böyle e, resmedilmiş. Dolayısıyla biz e, gene buradayken de 31 ile 32'yi de göstereyim. Hazır madem biraz hızlı konuşuyorum ama Çok hızlı göstermiyorum. Gidiyor. En azından evet. öyle. Bu bir, e, bu bir Levent. Bu bir e, kaptan, e, kaptan. şeyinde. Tabii Leventler de böyle buna benzer şekillerde giyiniyor. Gördüğünüz gibi bıyıklarda bir e, şey görebiliyorsunuz. E, de, benle baktığınızda tutarlık, devamlık evet. göreceksiniz. 32 bu da çok önemli. Yeniçeri. 
E, 32 numara. Bakın hatta Sojenisar Infatigab Comba Elanujur diye böyle şey de Fransızca bir şey de yazılmış. İşte bu Yeniçeri şey yapar gece gündüz yorulmadan savaşır. Ee, gerçek Fransızlar bir... Janisar mi diyor Yeniçeri? Evet Janisar diyorlar. Gerçek bir Vrediab, gerçek bir e, şeytan havası vardır. Anger Osi Bien Kanamur hem aşkta hem savaşta. İşte bir kez daha Avrupalıların mevzuyu tamamen karıştırıp Yeniçeri'nin aşkına ne alakası var? <gülüyor> Adamlara doğu deyince bir egzotik, egzotik bir, bir, bir şey bir seks olmuyor. Yani. Tabii de, bir seks olmadan olmuyor. Bu biliyorsunuz e, Gela Kura'nın ya da şeyin falan harem şeyleri de onu da bir söyleyelim. Tamam palavra. Hareme girdiğini iddia eden bir tane erkek var. Ottaviana Bon. Onu da girip girdim ben şüpheliyim. Yine ne ödürler genç erkek giremez. Evet o da girdim. Hatta şöyle bir şey var. Ee, o dizilerde de soruyorlar. Osmanlı'da işte şeyle şey nasıl öpüşür? Öpüşmez. Gözü, gözü, Ö, gör, öyle kimse. yapacak bir şey yok. Ve Hristiyanlarda falan da öyle. Mesela 1480'lerden bir yazma vardır. Orada şey kadınlarını görürsünüz. Ee, Grek kadınlarını. Buraya kadar örtülüdür. Yani bizim İslam'la özdeşleştirdiğimiz bir sürü şey bazen bu toprakların din değiş, din farkı olmadan kültür haline gelebilmiştir. Burada işte Yeniçeri'yi görüyorsunuz. Burada bir şey ekleyeyim. Cezayir Yeniçeri, hep kafa, uzmanı olanlar bilir de uzmanı olmayanlar kafayı karıştırıyor. Cezayir Yeniçerisi e, Türk oğlu Türktür. Devşirme değil. Aslında devşirmedir Cezayir'e göre. Cezayir Çünkü Cezayirler yani. Arap, onlar bunlar Türk. Şey, Türk ve içine... Aslında ee, doğru bir sistem tabii. yapıyor. Akrabalığı kesiyor. Akrabalığı. Yerel haklı akrabalığı kesiyor. Evet. Bunda bazen tarihçilerde bile bunu kabul etmekte şey var. Yeniçerinin mantığı yerel bağı olmasın. Tamamen padişaha kapı kulu olsun. Aile olarak padişah bilsin. Evet. Yani sizin Fransa'da bir görev almaz. Benim Washington'da bir görev almam gibi. Biz her şeyi yaparız. Çünkü ne olacak? Benim Amerikalıların ne sorumluluğum var yani? <gülüyor> görev bekliyoruz. Tamam, ben ben ben. Yani. E, hakikaten öyledir. Ve bu Orta Doğu'da işte daha şey... Ön, bu nepotizmi de önleyen bir şeydir. Nepotizmi önlüyor. Aslında nepotizmi önlemiyor. Bu, bu... Hayır rüşvet önlüyor demeyelim. Nepotizm önlüyor. Nepotizm ama... Aile e... bağlarını önlüyor. Aa, bu kötü bir şey mi emin değilim. Mesela demokratik yapılar buradan çıkmıyor. Bu çok tiranik bir şey de olabilir. Ee, yani evet. de, ha, halk... Tiran açısından, tiran açısından önlüyor güzel, her şeyi zaten. Evet tiran açısından önlüyor. Evet. Bizde tarih hep padişahın devamı gibi bakılıyor da. E, şimdi o adam deli oldu mu ne yapacaksınız o zaman? Yani gücün temerküz ettiği, merkezde toplandığı bir sistem için iyi... Bu zaten bizde. O yüzden bizde mesela kilise gibi dengeleme. Bizde o yüzden mesela güçler dengesi falan da oturmaz. Yok. Tarih boyunca oturmamış. Onu yani Marshall Aslan çok güzel anlatır yani. Bizdeki e, devleti dışarıdan gelen Fatih'i dengeleyebilecek bir toplumsal sınıf yoktur. İslam dünyasında Fas'tan Hindistan'a kadar dolaşıp aynı haklara sahip olabilirsiniz. Yani evrenseldir. Mesela Bolonyalı Paris'te hakka sahip değil. Ama bunun karşılığında da korporasyonlar. Mesela Paris'te şeyde falan biraz daha feodal diyor onlar. Mesela profesörler bir şeydir. Bizde öyle değil. Herkes eşittir. Bunun karşında da yönetene karşı sizi koruyacak bir şey Yok. yoktur. Bu bugün de öyle 2020'de. 1520'de evet. de böyle onun bir parçası olarak Yeniçeriler dışarıdan getirilmiştir. İçlerinde Hristiyan da olduğu vardır. Ee, bunlar bazı yerlerde Tunus ve Trablus'ta ihtilal yapıp orayı yönetecek. Cezayir sonuna kadar hep böyle e, şeye karşı e, e, Osmanlı'ya biraz daha bağlılığını devam ettirecektir. Hocam koştura koştura beni de yordunuz vallahi. İşte zaten önemli olan bu şey spor mahiyetinde değil mi? <gülüyor> Yattık <gülüyor> otur. Maç gibi oluyor. Ee, Şimdi ama bizim rekabet etmek zorunda olduğumuz bir Paris Saint... Ligi. Bu evet burada. Paris Saint Germain. İşte Paris Saint Germain ve Bayern Münih. Evet. Bizim Aa, gerçi Lyon Paris Saint Germain maçı gibi oldu. Evet. Daha Fransa ekolü. Evet evet doğru. Yani biz... <gülüyor> Peki e, nereye kadar gitti Osmanlı? Nerelerde egemen oldu? Bir de çok tatlı bir, e, tatlı demeyeyim, <gülüyor> eğlenceli bir hikaye vardır aslında. E, şeyin, e, Türk donanmasının Nis açıklarında demirleyip bir sene boyunca orayı talan ettiği, sözde Fransız kralını korumak için gidip e, orada yerleştiği ve sonunda Fransız kralını ya alın bunları başından perişan ettiler beni dediği bir hikaye vardır. E, beş numarayı da hemen alırlarsa beş numara onun minyatürüdür e, matrakçının. Ee, şimdi hikaye şöyle. Bu matrakçının değil. Yok o değil. Matrakçı böyle bir şey yapmıyor. Öbür şey yapsa. <gülüyor> Bunu burada açıklıyorum bugün. Ee, matrakçının ki bu. M5 hem 6 onun içindedir. Şimdi bu e, bakın oradaki gemi tiplerine de baktığınızda. Kadırga, artık... kadırga, kadırga, kadırga, çoğu kadırga. Ya hakikaten aslında program yapmanın o kısmı çok şey yani. <gülüyor> ben daha oraya gitmeden söylediniz. <gülüyor> Bunlar kadırga. Bunlar uzun gemiler. Bunlar da o dönemin e, kalyondan önceki kara kadır. Kalyonun sular. Kara kadır onun bu hali. Bakın kara kadırın özelliği şurası. Üst, e, üst kısmı arka kısımdan daha büyüktür. Abi. Çok dengesiz gemilerdir. Bunlar sonra kalyona evrilecek. Ama o dönem Karaka var. Burası ya Nis Bu ya Bu Türk donanmasında var mı onlar? İşte var 2-3 evet. tane. Bunlar erzak falan taşıyor. Evet. Bir de bunlar böyle savaş döneminde düzen bozmak için üstlerine yollayıp feda edebiliriz. Fil gibi. Fil gibi. Aynen öyle. Ee, bu 
Şimdi Nis... Sopanız orada. Heh, sopamı alayım. Bilardo sopasını hep demişler. Evet onu bize Bilardo... Bir Arşadaki Bilardo yolla derler. Hakikaten bir... <gülüyor> ee, şey... Şimdi burada olay şu. 1534 yılında Barbaros Hayrettin Paşa... Osmanlı donanmasının başına geçiyor. Korsanlarını alıyor. Bunlar bir güzel kuruluyorlar. Yeni bir donanma çıkıyorlar. Diyorlar ki bunlara... Gidin e, yanıltma savaşı yapın. Yani biz 1534'te 35'te artık doğuya gideceğiz. Şu Batılıları oyalayın. İtalya'yı falan yağmalayacak. Bu İtalya'yı İtalya'yı yağmalayacak. Yani çat diyor Tunus'u alıyor. Yani aslında kendi stratejisini yapıyor. Uyanık çünkü Kuzey Afrika'da Osmanlıların bir toprağı yok o zaman. Yok. Bir sene sonra da <gülüyor> İmparator Şarken gelip onun elinden alıyor. Bu kaçıyor, geri geliyor. 1538'de Preveze'yi alıyor falan. Yani artık korsanların özellikle bu 1520'lerde ünlenen versiyonları İstanbul'da güzel bir konuma sahipler. 1543-44 yılında da Osmanlılarla Fransızlar ittifak yıllardır İtalya'ya karşı kuzeyde ya da güneyde yani ya Napoli'ye ya da kuzeyde Milano'ya karşı falan bir harekat yapılması söz konusu oluyor. Ancak bu bir türlü gerçekleşmiyor. 1542 yılında Fransa ile Schalken yani İspanya'nın, Almanya'nın ve İtalya'nın ve Hollanda'nın hakimi neredeyse bütün şeyi Avrupa'yı ele geçirip Osmanlılara meydan okuyacak Schalken ile Fransa savaşınca Osmanlılar ona yardıma gidiyor. Gidiyor nereye gidiyor? Nice. Nice beraber kuşatıyorlar. Şimdi ya dedik ya oraya gitmek kolay ve bir şey daha oluyor. 1550'den sonra kadırgalar büyüyünce operasyon şeyleri azalıyor. Dolayısıyla gitti mi geri, iki, iki ay falan kalabiliyor. Hemen geri dönmesi lazım. Yani uzun süre kalmak için ne yapıyor? Diyor ki Toulon'u boşaltacağız. Size burayı vereceğiz. Yani bunlar Toulon'a gidiyorlar. Toulon'da bir sene 1543'te 44 kışını geçiriyorlar. Geçiriyor. Ancak başarılı bir seferde yapamadıkları için korsanlar gidip orayı burayı yağmalayıp Fransızların başını belaya soktukları için. E bizimkiler de korsan sonuçta. Yani İstanbul'dan gittikten sonra... Ee, o zaman şöyle bir şey vardı. Mesela e, e, İsmail'de çok meşhur bir şey var. Emre uyuyorum ama yerine getirmiyorum diye bir laf vardı. Belki bugüne de gelmiştir. Mesela bir emir veriyor Meksika'ya. Emre uyuyorum diyor yapmıyor. Kaynatıyor arada. Yani uzaktaysanız inisiyatif sizde. İletişim olanaklara kısıtlı, Tabii, canım, kontrol mümkün Zaten 500 değil. tane adam da yok sırada bugün gibi. Böyle KPSS sırası gibi değil ki. Kaptanı Derya olabilecek <gülüyor> 500 tane adam yok. Bu onun şeyi. E, matrakçı onu çok da şey anlatır. Bu NIST'i. Bir de bir sonraki var bunun. Bu 5 de 6 galiba. Bu sanırım Nis'ti daha ufak olan. Bu da Tulon olması lazım. İşte burada da gene bakın o meşhur üç tane karaka demek çok pahalıymış. Yer Her lazım. yerde sayı tabii yer değil. <gülüyor> Belki aynısını olup ters de şey mirri mijde olabilir. olabilir. Hatırlayamıyorum şimdi. Benziyor ee, aynısına. Ama bir tane daha var matrakçıda. Bu, burada şeyleri görüyorsunuz. Bakın bunlar maşallah ve tay gibi. Evet. Bunlar da şişko çocuklar gibi, filler gibi. Ee, şey onlar gerçekten. at, onlar fil. Evet. Osmanlılar böyle çok değişik. Burada bir şeye daha değineyim. Biz şeyi ayıramıyoruz. Mesela diyorlar ki Türk korsanları İzlanda'yı yağmış. Kim onlar? İstanbul'dan mı? Ve bu yüzden mesela şey açıklaması da vardı. Amerika'yı biz neden keşfetmedik? Bunların hepsi bir kafa karışıklığıydı. Şimdi İstanbul başka bir şey. Cezayir başka bir şey. Cezayir'den adam çıkıp Hollanda'ya gidip oradan işte İzlanda'yı hatta Kanada'nın yakınlarına kadar gelebilir. Ama İstanbul'dan bunu yapamaz. Ve İstanbul mesela yelkenli gemileri 1650'den sonra geçmiştir. O yüzden kalyon kelimesinin bizde galeone değil ondan sonrakilere denk gelmesi de o geçtikten kaynaklanır. Ama Cezayirler zaten 1600'lerin başından beri oraya gitmeye başlamışlar. Dolayısıyla... Yani Cezayirli e, Türk korsanlar ya da Osman Osmanlı hizmetindeki e, Cezayirli Osmanlı korsanlar korsanlısı. aslında okyanusa çıktılar. Tabii ilk defa 1569 ya da 1580'lerde Kadırgayla çıkıyor. Kadırgay. Cezayir'de şey Kadırgayla Cevheri Tarın ters akıntıları ilk defa 14. yüzyılda Vivaldi kardeşler tarafından şey değil ama bu yani isim benzerli. Bunlar da Venedikli. Geçecekler onlar kaybolacak. İşte bu Mozambiya falan oralara gidelim diye. Moritanya, Moriti oraları bulalım diye kaybolacaklar. Bu o, o, uzun süre geçilemeyecek. Akdeniz'den çıkamıyordu. Ve Cezayirler bunu başaracak. Koca Murat Reis, Büyük Murat Reis, Arnavut olan Murat Reis. Bunu başaracak ama 16, 17. yüzyılın sonunda da dışarıdan getirdikleri, onlar da Cezayirli değil. Şöyle bir şey var. İspanya ile Hollanda savaşıyordu. Savaş bitti. Denizciler ne yapacak? İşsiz kaldı. Hop Cezayir'e gelecekler. Onlara korsan. Ee, İzlanda'ya saldıranlar zaten Alman. Hollanda'ya ya öyle şey var ki mesela Cezayirli korsanlar Hollanda'ya gidiyorlar. Hollanda'da e, demir atıyorlar. Çoluk çocuk 3 ay kalıyorlar çoluk çocuklarını görüyorlar falan. Mesela küçük Murat Reis vardır Jan Jansen. E, bu Rotterdam mı şimdi tam aklımda değil ama öyle Hollanda'da bir yerde yani adamın ama Osmanlı budur. Küçük Murat Reis Hollandalı mıdır? Tabii küçük Murat Büyük Murat Reis Arnavut küçük Murat Reis Hollandalı Süleyman Reis Hollandalı. Hatta İstat için generalle İstat'ın generalini yazışıyorlar. Bu, bunları yani Osmanlı budur. Şimdi doğudaki Osmanlı'nın çok sef şeyine alıştık. Nasıl alıştık? İşte doğuda işte Bulgar çok yok ama Hırvat var, işte Çerkez var. Bunlar alıştı. Fakat içinde Danimarkalı, Hollandalı olabileceği aklımıza gelmiyor. Evet. Aslında batıda var. 
Zaten şeyin güzelliği de budur. Ee, hem İslam toplumunun böyle bir açıklığı vardır zımmi hukukundan dolayı. Hem de Osmanlı'nın kendi idari sisteminde bu vardır. Yani kapı, o, bu şeyi var. O genişliği olan bir şey. Avrupalılar gibi e, değil. Dolayısıyla e, bu hep gündeme geliyor. Türk korsanlar İzlanda'yı yağmalı. Yok işte İzlanda'da... Aslında Türk... Hollandalı. Tabii Hollandalı. Aralarında Türk de vardır canım. Yani bu şey değil. Mesela bir tane İzmirli buldum. Gitmiş Hollanda'ya yani İzmir'den Hollanda'ya gitmek o zaman şey 17. 1620'lerde 30'larda. Çünkü ismini hatırlamıyorum. Ali Reis'ti galiba. Peki mesela Kıbrıs alanlar kimler? Kıbrıs... Bir devlet kararı mı? Yani o zaman tabii ne oluyor? Tabii tabii o büyük seferler. O zaman devlet... ne oluyor? O büyük seferler nasıl yapılıyor? E, zaten 1570 geldiğinde Venediklerle bir savaşa ulaşacak Kıbrıs seferi açıklandığında iki tip korsan orada devreye. Birincisi zaten İstanbul'a köşkü kurmuş işte. Yani Barbaros Beşiktaş'a yapmış. Onlar artık yerlerine bir takım adamlar bırakıp merkeze gelmişler. Yerlerine bıraktıkları adamlar da daha donanmada büyük, mesela bu kadırganın da şişkoları var. O şişkolardan değil de kalyete dediğimiz daha ufak, daha ince ve daha e, az 5-6 tane kürek, küreği az olan versiyonlarını yapıyorlar. 24 kürek değil de 18-20 kürek. Ve Akdeniz ona geçiyor adam. Bunlar daha hızlı, böyle motosikletli gibi hı hı. hızlı şeyler. Bunlar da geliyorlar. Bunlar orada mesela şey, Kaya Reis çok önemli bir rol oynamıştır. Bunu... Kıbrıs seferi sırasında şu çok önemli. Şimdi bir kadırgadan asker taşıyor dedim ya. Kadırgadan askerleri indirdikten sonra tak diye donanma gelirse donanmanız mahvolur. Dolayısıyla donanmadan asker indirebilmek için haber almanız lazım. Kaya Reis o sırada Girit'te toplanmış düşman donanmasının Kıbrıs'a gelemeyeceğini casusluk yaparak o gemilerle gidip gözlemleyerek doğru haber vererek Osmanlıların ee, asker çıkarabilmesini ve adayı fethini kısa bir sürede bitirebilmesini mümkün kılmış kişidir. Bunlar rekonesans dediğimiz, tarassut dediğimiz, e, rekonetreden yani gözlemleyen gidip orada işte bu keşif keşif yapan birlikleri ya da İnebahtı'da olduğu gibi çok İnebahtı'da bütün Osman donanması yenildi. Sadece korsan kontenjanı, sadece korsanların Uğuç Ali'nin liderliği korsanlar kurtabildi. Niye? Onlar daha iyi manevra yapıyorlar. Aradan fırt diye sıyrıldılar. Manevra kabiliyeti güçlü şey olarak Cezayirliler, Tunuslular kendileri bir katılır. Ondan bir önceki jenerasyon zaten Osmanlı donanmasının başındadır. Onlar da Osman donanmasını organize eder. Ama bu her zaman öyle değildi. Mesela Barbaros öldüğünde yerine bir korsan getirilmedi. Rüstem Paşa'nın kardeşi getirildi. Evet, Uluç Ali öldüğünde de ilk başta İbrahim Paşa getirildi. Sonra Uluç Hasan getirildi. Sonra gene şeye devrettiler. Ve e, açıkçası böyle bir e, e, bir rekabet var. Çünkü burada kadro meselesi. Enderun'dakiler de kendileri kaptanı derya olmak istedikleri için e, korsanlardan çok haz etmiyorlar. Onların ayağını kaydırmaya çalışıyorlar. Korsanlar da burada durmak istemiyor. 1580'den sonra diyorlar ki ya geri gelin Cezayirlere. Cezayirler diyor ki büyük Murat Reis, Arnavut Murat Reis siz gaza nedir bilmezsiniz. Bütün gün oturursunuz biz hatta geri gelmeyiz. Biz burada gaza yapacağız. Çünkü gaza alınca para geliyor yani. Yani o, o, o bu işte para için yaptığı için adam gelip İstanbul'da köşte oturup bütün gün helva yiyip divan edebiyat okuyacak diye yani bu adam savaşçı. Savaş hareket görmeyince hepsi yavaş yavaş topukluyorlar. 1580'lerde artık tersanede ne korsan kalıyor ne usta kalıyor. Ya bunu tekrar ihya edelim dediklerinde aldıkları cevap sizin savaştığınız yok. Biz niye İstanbul'a gelelim? Olabiliyor. Yani kadro varsa iş varsa geliyorlar. Oh, yine bir reklam arası. Yoruldum. Neyse yapıştım. <gülüyor> Yaklaştık ama sana. Hocam yavaş konuştuğunuz zaman daha iyi olduğu yolunda mailler alıyorum. Mailler de ilginç e, şeyler de söyler. Mesela <gülüyor> en ilginç çekenlerden bir tanesi şu olmuş. Dediniz ya sürekli din değiştiler diye. E, Müslüman olmak bu kadar kolay mı? Nasıl Müslüman oluyor bunlar? Üç, Gelip burada üç kulübü elan dedim yanlış oldu. Şehadet getirirseniz şimdi orada da şöyle bir fark var. Biz de önce kelime şehadet getirip sonra bir hocadan şey alınır. Hristiyanlıkta önce kateşizma dediğimiz bir eğitimden Eğitim sonra var. dil değiştirebilirsiniz. Dolayısıyla bizde daha kolaydır. Müslüman kolay. Ama şimdi bu hani kovboyluktaki kovboyların diyarı dedik ya deniz kovboyları gibi. Şimdi burada biz şunu bilmiyoruz. Müştediler ne kadar Müslüman oldu? İki programın başında ne kadar Müslüman oldu dedim. Yani Müslüman olmak e, ne kadar anladılar oldukları dini. Çünkü pratik bir şey var yani hani 
savaşacaksınız işte yani işe malı götüreceksiniz o yani parayı alacaksınız çocuğunuza bazen bazıları yardım da ediyor Fransa'ya İtalya'ya İspanya'ya falan böyle bir o kendi köken ailelerine kendi kökenlerine tabi hatta Kanaryalı bir tanesi var bütün ceddine yardım ediyor paraları batırıyor bunun şeyi falan filan kardeşleri boş takıp gidiyor falan böyle gariplikler oldu mu da arşiv belgesine yansıyor ee, o Kanaryalardan çıkıyor öyle garip bir yerden çıkabiliyor öyle şeyler şimdi Şöyle bir şey var. Engiziz Lekretyan Dallah diye bir kitap var. Allah'ın Hristiyanları evet. diye. E, Bartolomeo Ben Nasar'ın yazdı. E, bu, bu, bu Engizisyon yakaladığı Hristiyan e, dinden, dinden çıkmış reisleri yargılamak zorunda. Çünkü onlar reddettiler. Hristiyan doğup şey yaptıkları için yargıladıkları zaman bu mühtedilere ne kadar Müslüman olduklarını anlamak için basit bir soru sor sormuşlar. Kelime-i şehadet ne demektir diye. Ve şimdi burada verdikleri cevabı okuyacağım. Kelime-i şehadet ne demektir? Allah tektir ve ne azizler vardır ne de Allah'ın annesi. Ona göre kelime-i şehadet bu demek. Şimdi Allah'ın annesi nereden çıktı? Nerede var Allah'ın annesi? Hristiyan. Hristiyan. Hristiyan var. Allah vardır ve var olacaktır. Hazreti Muhammed onun sırdaşıdır. O sırdaşa sekreter diye orada geçen kelime şey. Yine Hazreti... yakın bu olmuş. E bu yakın. Hazreti Muhammed göklerdeki en büyük tanrıdır. Birden fazla mı tanrı vardı ne demek o? Yani işte anlamamış yani bilmiyor. Adamın kafasında bir tek tanrı kavramı bile yok aslında. Allah'tan başka ilah yoktur ve Hazreti Muhammed ondan daha büyüktür. Basit bir mantık hatası ve gene peygamber anlayışı yoktur ya Hazreti şey, Hristiyanlarda. Yani babayla oğul arasında bir hiyerarşi dahi olup olmadığı tartışılmıştır ve aslında Hazreti İsa onlar için tanrıdır da aynı zamanda. Dolayısıyla Hazreti Muhammed göklerdeki en büyük tanrıdır. Allah'tan başka ilah yoktur. Hazreti Muhammed ondan daha büyüktür diye anlamış. Yani hiç anlamamış adam mevzuyu. Hazreti Muhammed Allah'tır ve la ilahe illallah gloria patris et filio. Yani şan şeref baba ve oğlu olsun demektir. Hiç konuyla alakası yok. Allah'a ve onun sağında oturan Hazreti Muhammed'e inanırım demek diyen var. Ee, Hristiyan şeyinde babanın sağında oğul oturur. Yani bana bu zavallı inancı bıraktıran ve daha iyisini seçtiren Rabbime şükürler olsun. Bartık tamamen yazmış yani. Buna hiç, <gülüyor> bu hiç dersi dinlememiş. Ya bunlar... Evet. Orsanların şeyleri. Evet e, ifadeleri. ifadeleri. Ee, Tanrı göklerdedir. Bir tanesi Allah'ın bir tarafında Hazreti İsa bir tarafında Hazreti Muhammed oturur diye deklare ediyor. Bir başkası da Hazreti Muhammed'in tekrar dirileceğine inanıyor. Yani geçmemiş kafadaki şeyler. Hala Hristiyan kültürü duruyor. Tabii. Orada. Yani şey falan var. Kılıç Ali'nin istediği şey işte e, parmadan peynir getirin bana falan diyor. Adamlar kopamıyorlar kendi şeylerinden. E, dolayısıyla bu tip bir yani bunların ne kadar Hristiyan olduğu ile ilgili. Mesela e, şey inançları arasında da. Bu eklektik inançla ilgili de mesela çok fazla örnek verebilirim. Ee, mesela ya cuma ya pazar çıkıyorlar korsanlar falan. Gitmiyor. Hani Allah'ın hakkı üçtür de hani üçü nereden geldiği şeydir ya bazı inançlar. Mesela o dönemdeki şeylerde Türklerin suya e, çok önem verdiğini ve çocuklarını vafsettirdiğini falan söyler 16. yüzyılda. Çünkü bize zaten su kültü gibi de bir şey var. E bir de kafayı yani bu tip dinin dışında ya da başka şey dinden gelen e tabi. E, Hıdır elles falan filan bazı adetlerimiz bizim eski zamanlardan ağaca çıfıt bağlama diye bir şey var yani. E, İslam'ın içinde o belli yerlerden ya da ateşten atlama diye bir şey var. Bazısı adet olarak din gibi girebiliyor. Dolayısıyla e, şeyi e, görüyorsunuz. Mesela e, e, e, Hristiyanlığı çağraştıran Magdalena, Meryem, Aziz Yakup, Araf gibi ya da Neptün gibi hümanizm akımından gelen şeyleri gemi, korsan gemilerine koyuyor. Adam Neptün, Poseidon koyuyor. Yani bu böyle tam anlamıyla bütün gün... İmam Hatip mezunu yani pagan, değil. Pagan şeyleri de var. Her şey var içinde. Bunlar İmam Hatip mezunu değil yani. Biz öyle anlıyoruz. Osmanlılar İmam Hatip'ten mezun olmadılar. Bugünkü İslam anlayışıyla da değil. Kendi kurdukları İslam anlayışını bile yüzde yüz bir yere... Çünkü farklı ırklar var. Farklı dinlerden farklı gelenler var. Farklı yerler var. Bir de devlet fakir yani. Öyle her yerden çıkamıyor. O günkü Ebu Suud üzerinden kurulan, 16. yüzyılda kurulan medresede kurulan 15. yüzyıldan Sahnı Seman'dan gelen o sünni İslam da her yere yayılamıyor. Yani bunu anlamak, bu Bizans'ta da böyleydi. Yani Bizanslı köyündeki Bizans'ta da Ortodoksluğu biraz garip yaşıyordu herhalde. Çünkü oraya gidip eğitmek mümkün olmuyor. Bunu anlamalar yani, lazım. O zaman bu, bu korsanların ya da işte Osmanlı'daki bu askeri, asker tarafının Müslümanlığı öyle ibadet eden, namaz kılan, bilmeyen Allah için... O da vardır. O da bir vardır. kısım vardır ama... Yani ben gidip kimsenin şeyine de ne bileyim işte şu Müslümandır şimdi onun bile ama o, odur. Buna da... E, yani bir heterodoksi denir. Sünniliğin dışı ama metodoksi de deniyor bir sürü sünniliğin olması. Cezayir, bu Cemal Kafadar'ın bir kavramı ve ben önemli görüyorum. 17. yüzyılda Cezayir'de yani tam oturmamış bu zaten. Bunlar meşru da kalıyor. Değişik, yani İslam'ın içinde değişik versiyonları var. Bir yerde bir devlet yatırımı olması lazım. Bu 16. yüzyılda mümkün oldu. Çünkü dediğim gibi Şiilik çıkınca sert bir sünnilik de İstanbul'da. Peki hocam yine sorulan, çok sorulan sorudan bir tanesine e, geçeyim. İzlanda dedin. 
İzlanda'ya Hı. giden e, Osmanlı e, askerleri ya da Osmanlı'ya bağlı korsanlar hangi yoldan gittiler? Ee, şey hemen haritayı... Hemen, mi çıktılar? Cebeli Tarık'tan çıktılar. Cebeli Tarık'tan çıktılar. Fransa hemen, kıyıdını takip ederek... Onun için, onun için 5 numarayı verirsek... 5 arkadaşlar. Hemen oraya da gideyim. Ee, pardon, önce bir 2'yi versinler. Bakın, e, Cezayir'de, Marsilya'dan ve sonra Hollanda'dan yukarıdan gelip Cezayir'e gelmiş insanlar vardı. 1609'lardan itibaren. Gemiyle gelmişti. Bunlar geliyorlar, tabii gemiyle geliyorlar. E, burayı üst ediniyorlar. Bunların gemilerine Cezayir Yeniçerileri konuyor ama denici değil, bunlar yapıyor. Cezayir ne bilsin... İzlanda'yı falan. Bunlarla yaparken öğreniyordur. Yani o sularda tecrübeli olanlar bunlar. Okyanus da çünkü yeni bir denizcilik devrimi oluyor. İşte dediğim gibi iki ambarlı, üç ambarlı gemiler gelecek, kalyonlar gelecek. Bunu adamlar Hollandalılar, İngilizler, Kuzey'deki Fransızlar buldu. Onları sadece biliyorlar. Peki Osmanlılar şeye niye ihtiyaç duymuyorlar? E, bu keşifler e, Onu ben, bunu herkes bilir de de çok güzel, yani uzun uzun anlattım. 4-5 tane çok sağlam nedeni var. Birincisi İstanbul'dan çıkmış bir geminin Brezilya'ya gitmesiyle Lisbon'dan çıkmış bir geminin Brezilya'ya gitmesiyle 2-3 ay fark eder. Ve e, bu fark çok ölümcül bir şeydir. Çünkü 50 yıl bir para falan bir şey gelmiyor. İkincisi Osmanlı nüfus fazlasını Cezayir'e kusuyor. Zaten kusacak şey var ve fazla nüfus fazlası yok. Avrupa çok nüfuslu, belli bir zenginliğe gelmiş. Kapitalistleşmek için toprak ham madde lazım ona. Tropikal iklimde işte şeker, ya o zaman yayını yaygınlaşar kahve... E, p, gibi ürünleri üretecek yer lazım. Osmanlı'da bu var zaten. Nile gitsin koysun. Şimdi adam bir... İhtiyaç al, duymuyor. A, adam niye gidiyor coğrafya keşiflere? Hindistan'a ulaşacağım. Osmanlı'nın Hindistan'a ulaşma şeyi yok ya. Hindistan yanlarında. İki, ilk amacı bu değil ama sonradan kapitalizmi mümkün kılan ve para getiren şey ne? İşte şeker, kahve ya da sonra da pomuz. Doğal kaynaklar. Doğal kaynakları ekebileceği e, bakir topraklar. Osmanlılar'da ne bunları ekse kapitalizme dönüştürülebilecek bir altyapı var. Ne de bunları ekmek için toprak eksiği var. Nile ekebilir ama Osmanlılar'da ya 1580'lerde ilk şey kuruluyor, borsa kuruluyor. 1600'lerde Amsterdam'da borsa var. İngilizler Merkez Bankası kuruyor. Biz de borsa siz hatırlarsınız. Bir tane ufakta 1980'lerde. E, İtalyan'ın filmlerine bakın. 1910'larda geçen filmlerde bile borsa vardır. E, ki bu arada borsa da çanta demek. E, onu da belki şey yaparız. Enteresan bir şey. Ne kadar basit bir yerden. Normal çantadan çıkan bir şey. Fransa, Fransa buz kelimesi de aslında aynı kökten gelir değil mi? Bu, burs almak falan diyoruz. Yani çok parayla ufak bir yerden ama 1610'lardaki o Amsterdam şeyine baksınlar. E, bu bilmem ne kumpanyası, Doğu şey kumpanyası, Hollandalıların Vogue dediğimiz kumpanyalarına bakın. Onların hisse senetleri var. Adam bir finansal bir aygıt kurmuş. Bizimki gibi değil ki. Dolayısıyla bir e, maturite... Büyümesi bir olduğuna, lazım, açılması evet, lazım. Evet, büyümesi lazım. Doğru zamanda doğru yer olduğu için Avrupa'yı... ...fırlatacak ve kapitalizme kadar gidecek bir süreç. Bizde böyle bir şey yok. İki, bizim öyle gemimiz yok. Yani şöyle bir şey olmuyor. 50 tane kalyon yapalım deyip 50 sene ona bakmak çok para. Peki Ortaki Osmanlı'nın bu... o günkü donanmasının e, gemi kalitesi... ...donanmanın barındırdığı unsurlar... ...çağa göre modern mi, çağdaş mı, geride mi kalmış? Nasıl? Osmanlılar her zaman adapte edendir. Okyanusa göre baktığınızda bütün Akdeniz devletlerinin gemileri... ...1580'den sonra geridir. Çünkü adam okyanusa karşılığını alıyor. O inovasyonun, argenin karşılığını alıyor. Bir şeyler deniyor, hop, bütün imparatorluğu donanmayla. İngilizlerin ordusu yok ki. Osmanlılar oraya 50 yıl, 60 yıl, 70 yıl. Yani biz şöyle düşünüyoruz, mesela kapitalistleşmek. Adam 100 yıl, 200 yıl bir şey yapıyor. Geri getirisi olduğu için o şey yapıyor. Yani 8 sene sınava hazırlanmak gibi bir şey. Hangi öğrenci 8 sene sınava hazırlanmak? Adam 200 sene gidip yelkenliğe yatırım yapması için yelkenliğiyle bir şey yapıyor olması lazım. Adam Akdeniz'de yelkenliğiyle ne yapacak? Bizimkiler sonradan diğerlerine kafa tutmak için yelkenli şey yapıyor. E şimdi bir ara İngiltere'nin do donanmaları bütün diğer donanmaların toplamı kadardı. E çünkü İngilizler oradan büyük bir imparatorluk şey yapıyor. Osmanlı'nın öyle bir e, toprağı yok. Yani Ege Adaları'nı, Girit'i, Kıbrıs'ı kontrol etmek Öyle bir ihtiyacı yok. İhtiyacı yok. Bir ihtiyacı ve onu dışarıdan suni olarak sübvanse etmek istese altından kalkamaz. Yani İngilizlerin bakıyorsunuz mesela Cezayirlerin 600-700 topu var Cezayir donanmasının. İngiliz donanmasının 17 yıl sonunda 1700 şey 7 bin, 8 bin, 9 bin topu anormal. Adamlar yüz toplu gemiler yapmış. Dolayısıyla bizim bütün şeylerde o şeyi görüyorsunuz. İhtiyacı yoktu. Ama onun dışında Osmanlı askeri teknolojide çok iyi bir adapte edicidir. Ama aynı şey Venedik için de söylerim. Fransa ile İspanya'nın şansı onlar Peki mesela e, da şey olması. Şeyin e, Osmanlı donanmasının e, İngilizleri koruduğu ne zaman korumuş? İspanyollara karşı. Ama o 1580'lerde evet. şimdi işte. O zaman o fark daha açılmamış. Hmm. 
Ama 1640'lardan sonra falan artık e, 1640'lardan sonra din savaşları falan da bitince merkezi hükümetler farkı koyacak. 1650'lerden sonra her gün daha kuvvetli, daha büyük, daha çok top, topların da ucuzlamasıyla gemiler yapacaklar. Okyanuslarda işte 30, 40, 50, 60 kalyonluk saldırılar olacak. Yani şöyle, şöyle de bak herhalde denizdeki fark açıldıkça ekonomideki fark da açılmış. Tabii, yani. Tabii. yani Osmanlı denizlerdeki hakimiyetli önemsemediği, algılayamadığı için o fark açılıyor ve o fark zenginlik ve ekonomik büyüklük fark da getiriyor beraber. Doğru ama Osmanlıların yapacağı bir şey yoktu. Ne yap yani İstanbul'dan o yarışa katılamazsınız. Bakın bu çok acılı da bir şeydir. Osmanlıların bunu yapabilmesi için daha vahşi bir ekonomiye geçmesi lazım. Bir kere bu rantçılıktan ya Türkiye'nin bugünkü ekonomisinde bile vardı. İtalya kâmi ekonomisi gibi. Argen var Türkiye'de yani aynı şey. O zaman da öyle. Yani Türkiye'de şeye bakacaksınız. Bir, bir şey değişmiyor bizde yani. Bir şeyin kapitalizme şey olması için, uyup uyumadığına bakmanız için parayı elde tutan rantçı mı, yatırımcı mı ona bakmanız lazım. Yani ne kadar devletten besleniyor, ne kadarı şeyden. E şimdi mesela İbrahim Metin Kuntun çok değerli bir çalışması vardır. Bir tüccarın servetini sanırım Irak'taydı. Bir tüccar, çok, çok minimum. Öteki tarafta İngiltere'de bo verdikleri borçları dönen tüccarlar yönetiyor neredeyse. Bizde müsaade diye bir şey var. Bu zamana kadar da gelmiştir. Devletin dışında zengin Arıyoruz, olmak zorunda. Dünyanın doğru. gelmiş gelmiş en zengin adamı bir Almandı. Bugün mü? Yok. O zaman. Ha şey Fugerler yani. diyorsun. Evet. E, e, tabii canım tabii tabii. Orada çünkü devlet yok zaten o şeyin. Ama burada problem bizde adam el koyuyor. Müsaade ediyor zaten şey yapıyor. Yani siz devlet bizde en zengin Rüstem Paşa'nın üstünden devletin iki senelik mi de geliri çıkacak ya bu kadar. Ya Paşa bu ne yapıyor olabilir? Rantçı. Şimdi adam vezir azam olarak gelen parayı ne yapar? Ucuz faizle borç verir, işte ne bileyim işletir, işte bir şeyine bırakır, e, mültezime bırakır, ona işletir. Tekrardan kapitalizme uygun e, cana böyle aç saldıracak bir sınıfa e, bırakmaz onu. O yüzden bu Daran Acemoğlu falan da onu söylüyor zaten. Kredi opportunity'leri, kredi imkanları. Şimdi Türkiye'de mesela e, diyelim eminim kersen daha az geriye göre, daha, az, daha geri bir ülkeye göre... O, o, Ticarete yeni başlamış biri daha kolay kredi buluyordur. Çünkü esas onlar daha dinamik ya. Yani 10 milyon dolar olan adamın kredi bulmasının bir manası yok ki. Zaten 10 milyon doları var onun. Esas 10 milyon doları olabilecek ama bulamayacak o adama kolay kredi sağlayabilir. Bu Güney Amerika devletleri niye fakir falan. Daran Hocamoğlu oradan açıklıyordu. Bunlar ekonomistlere çok ilginç geliyor ama bir tarihçi olarak okuyunca ee ne var diyorsunuz ama onu çok güzel anlattı. Mesela Aslında... Türkiye'de o iş bankası o açıdan çok ya önemli. Türkiye onu açmış mesela Tabii. açtı. Ama hala problem var. Mesela, Amerika'da... mesela işte iş bankası çok önemli fonksiyonu vardır veya işte o ilk kurulan e... Tabii zaten o, onların amacı da oydu çünkü evet. devletin dışında şey olsun. Onu yapamadığı için Osmanlı'nın öyle bir kapitalist sisteme adapte olabilecek bir şey yok. O yüzden 20. yüzyılda bile Osmanlı'nın kapitalizmi aslında şeyden ortaya çıkmıştır. Yani devlet destekli. Peki hocam kapitalizm. bir de şey hikayesi vardır. Ee, Osmanlı niçin peki sonrasında bu buharlı gemi modern donanma buraya niye geçemedi bir veya Aslında... geçmedi mi ya da geç mi kaldı? Bir de... E... Meşhur şey vardır, Abdülhamit'in gemileri kıyıda Haliç'te bekleterek çürüttüğü ve son bir de bir şey daha sonra çeşme. İşte Osmanlı'nın denizcilikteki en önemli eksiklerinden bir tanesinin coğrafya bilgisinin zafiyeti olduğu yolunda burada daha önce konuşuldu. Rus donanmasının çeşmeye gelmesi Osmanlıları çok şaşırtıyor ve orada Osmanlı donanmasının bir baskınla Rus donanması falan yok edilmesi... Bunlar nereden çıktılar sorusuna seviyet veriyor. Nedir e, oradaki mesele? Ya bir kere Osmanlıları mümkün mü yani o kadar şeyden böyle bu kadar bir haber olmaları? O, bir şey yanlış okunma şimdi tam hatırlayamıyorum. Bir şey yanlış okumasından sanırım Hammer bir şey yanlış anlıyordu. Öyle bir yerden çıkıyor. Şimdi tam hakim değilim ama tam aklıma gelmedi yani iki saat konuşunca da ama öyle bir şey yani o işler genelde öyle olmuyor. Bu işlerde iki tane faktör var. Genelde Osmanlılar hangi savaşa bakarsanız bakın savaşı kaybediyorlarsa Çeşme, e, Navarin, Sinop, Çeşme'de Gezerli Gazi Hasan Paşa var. Onun dediğini dinlemiyorlar. Bir de bazen bir kumar oynanıyor. Bu futbol maçı gibidir yani. Bir sıfır yenildiniz mi doğru taktik verseniz bile hani Rıdvan hariç herkes sizi yerden yere vurur. Çünkü bu futbol böyledir. Sonuçtan Sonuç. gidilir. E, bu savaş... Ama Çeşme'de donanma yok ediliyor. Doğru ama Çeşme'de yaptığını mesela Barbaros Preveze de yaptı, başarılı oldu. Preveze bir taktik deha olarak görüyoruz Barbaros. Aynı numarayı yaptılar. Sadece o anki şartlar aynı değilmiş demek ki. <gülüyor> Çekilip beklediler. Dolayısıyla Çeşme'deki problem Cezayir Gazi Hasan Paşa'yı dinlemediler. Lepanto'da da, Uluç Ali, İnebat'ta da Kılıç Ali'yi dinlemedikleri için oldu. Çeşme'de olan şey olmayabilirdi. Ee, ama öyle Rusların bir anda ay bunlar nereden çıktı falan filan. Yani mümkün mü? İmkan yok öyle bir şey. O bir şeyin yanlış okunması. Şimdi tam... Sanırım Hammer'deki bir şey. Yok işte 
e, şeyden geldi zannetmişler falan. Oradan geldi, yani oradan mı geldi, yani buradan olur. mı geldi? Bunlar e, yani mesela benim bir arkadaşım şimdi şeyi bakıyordu bu Osmanlı Kale Şehri'ne Kahraman Şakul. O mesela 1680'lerde kale yüzüğüne falan filan okudu. ama bizimkiler yazmıyor. Yazan adamı da aşağılıyorlar ya yani bunlarla mı uğraşıyorsun diye. O da başka bir şey. Dolayısıyla bu bilinmiyormuş. Pratik bilgisi çok olan bir toplum. Ya bunlar yenilmiş olması, her savaşta yenilmiş olması gene e, bu denizcikten anlamadığı falan anlamına gelmez. Öyle coğrafya bilmiyormuş falan. Ya bunlar Viking, Vikingler de biliyor. Yani coğrafya bilmeyen bir hak bilmiyorum ben. Onlar çok abartılı. Dediğim gibi bir şey çok sansasyonelse bu biraz medyayla dolayı. Şimdi medya seviyor o tip başlıkları. Onu alıyor getiriyor şey yapıyor. E, ya da konuyu bilmeyenler o, böyle bir şey anlatacak güzel bir hikaye arıyorlar. Öyle bir şey yok yani. Şey, Peki Piri Reis. Piri Reis'in kendisi niye gitti ve Piri Reis'in ufku e, geniş dünya görüşü e, ya için... Bu Celal, Celal Hoca'nın bir şeyi kabul bunlar vermedi. biraz böyle bu işte Piri Reis üzerinden ya da Fatih üzerinden e, şey okumak. Öyle bir şey vardır ama dediğim gibi eğer Osmanlı yani bu o zaman çok fazla Piri Reis'in öyle bir ufku falan olsa ne olacak? Yani altyapısı ya tarih böyle bir tane fonksiyondan falan okunmaz. Çok şeyler var Osmanlılar Amerika'yı bulsalardı hiçbir şey değişmeyecekti. Onu yapabilecek kapitalist şeyleri yoktu. Bunun üzerine çok bir literatür var. Ben bunları bir chapter'a da bunu herkes bilir de özetlemeye çalıştım. En şey haliyle. Peki Piri Reis'in kelle niye gitti o zaman? Piri Reis'in kelle sava- saray şeylerinden gitti. İşte o yani pek hak edilmiş bir kelle gidişi yok. Seyda Ali Reis'in kellesi gitseydi bütün donanmayı batırdı. O da ona benzer bir şey yaşadı. E, bu saray oyunudur. Öyle bir şeydi. Yani tam da bilmiyoruz aslında. Hani böyle çok net şundan gitti gibi şeyler yok. Ya da gün gün o dönem şeyleri yok. Ama muhtemelen bir şey yani böyle pek fazla kafasını kaybeden korsan yok. Demek ki buradaki hamileri, İstanbul'daki hamileri onu koruyamadılar. Onun da kellesi gitti. Bazen bazen öyle olur yani gitmesi. Ama bu şey olarak bakılmaz buna. Yani Pir Reis büyük bir alimde işte ne bileyim çok değerli eserler verdi. Bir de belki öyle eserler de vardı. Birçok kalmadı onu da bilmiyoruz yani. Peki donanmanın modernizasyonu. Niçin Osmanlı donanması vakti zamanında modernleşmedi? Yine ihtiyaç olmadığı için. Mesela İngiliz donanmasının buharlıya geçmesi, Rus donanmasının kendini geliştirme çabaları biraz geç de olsa modernleşmesi, işte Japonya ile savaşa kuzeyden gidecek kadar ilginç bir donanma kurması keza Almanya'nın ama Osmanlı'nın bu donanmanın modernleşmesi e, buharlı gemileri bir türlü Türkiye'de üretemiyor olması. Ya bence Osman, ben bir genel bir şey söyleyeyim. Osmanlı modernleşme, Türk modernleşme çok başarılıdır. Bu anlamda asker olarak da çok başarılıdır. Yani o, şimdi bu saydığınız ülkeler sanayi devrimini bir yakalamış. Dünya GDP'sini toplasanız bu dördünü, dünya dörtenler beş şeyin dördünü bunlar üretiyor. O zaman öyle. Niye bunlar gibi olmadığı sorusu mesela niye İran gibi olmadı öyle bakalım. Ben hep şöyle bir şey derdim yani Osmanlılar geri kalmadı Avrupalıları ilgili hakikaten öyle. Ya adamlar o direkt notları bilmem bir beş senede gerçekleşti. Osmanlı'nın yerinden kalkacak hali yok. Bugün çok başarılıdır tanzimattan bu. Hele Cumhuriyet çok başarılıdır. Çok Her başarılı. gün tokat yiyen bir şey gene ayakta kalmıyor. İran'ın halini gördünüz işte. İran, Afganistan, Irak. Şimdi Afganistan, Irak devlet değil onları saymıyorum ama İran bir devletti o zaman. İran bizden daha büyük devletti üstelik. Yani Tabii ya o zaman gelenek olarak. gelenek olarak öyle de bizim kadar merkezi değildi mesela. Ee, ama Mısır yani son 200 yıldır bir devlet şeyi var falan ne hallere düştüler işte. Yani İngilizler yani geldi çıkmadı. Atatürk Türkiye'de benzer bir yere gelebilirdi ve yine gelme şansı var. Gelmezdi çıkarırdı. Yani Atatürk'ün çok değerli şeyleri vardı. Türkiye o aşıkları aşağı aşağı gelmiş. Türkiye Birinci Dünya Savaşı'ndan çıkmış, onu kazanarak çıkmış. Yani 30 Ağustos'ta yaklaşıyor. Ee, o önemli bir şeydir. Türkiye çok zor sınavları vermiş. Bir Ya koskoca Çin, Japonya dize geldi. Bir anda böyle 5 senede çok büyük farklar yaratabiliyor. Evet. Türkiye ezberlerini bozmuştur. Türkiye'de bugün en şey, İslamcı bile değil mi? Ş- gravat takıyor. Modern. Mesela modernleşmiş. Hani modernlik o ise. Tabii ki o değil ama herkes çocuğunu okutuyor. Herkes batılı eğitime inanmış. Artık belli şeyler hala çözülememiş gibi gözüküyor. Okey ama birçok şey de çözülmüş. Ben... Türkiye kapitalist bir toplum olmuş. Ben Lübnan'a gittim. Siz dediğim gibi daha Türkiye çok... tutun o sağlıklı ekonomik ilişkiler, modern sağlıklı ekonomik ilişkiler dünya gerçekten uygun. Evet, evet, evet. Yani çok rahat adapte olabilen bir ülke. Bu anlamda başa donanmasında da öyle. Ben yani Türkiye her yerden tokat üstüne tokat yiyorken gene bu Abdülaziz döneminde bir şey yapıyor işte. Onun devamı geliyor, gelemiyor. Bunlar hani çok ince şeyler. Abdülhamid'in donanmayı çürüttüğü doğru değil mi? Yani eski ama Abdülaziz zaten çok fazla ona para harcayan biri. Abdül ya Abdülhamid savaşmıyor. Savaşmayan donanmayı yani oraya dediğim gibi o ee, Abdülhamit denge politikasıyla bir yere kadar getiriyor. Ya biraz da konjonktürle alakalı. Mesela Abdülhamit'le ilgili yapılan en büyük iltifatlardan biri, övgülerden biri diplomasiyle birçok şeyi hallettiğidir. Bu doğrudur. 
Çünkü Abdülhamit'ten sonra bir anda çatışıyor bütün imparatorluğu kaybediyorlar. Ama Abdül, Abdülhamit de ilk 5 senesinde bir şeyler kaybetmişti. Çok kaybetmiştir. En, tabii, çok, en çok arazi kaybedendir. Tabii Ondan öyle. Var. Ya şimdi bu işte bu yanlış. İkisi de yanlış. Şundan e adam savaş almış. Bıraktığını bırakmış. Diplomasiyle gitmiş ama o zaman mümkün. Çünkü 1873 ekonomik krizinden sonra dünya bir anda sarsılınca öyle savaş mamaş olmuyor. 1910'lara geldi mi nasıl kaybetmeyeceksin? 1914'te o oluyor yani mesela Cumhuriyet de o açıdan şanslıdır. 1923 ile 38 arasında falan filan 40 arasında en azından belli bir soluk alabilecek bir dönem başlamıştır Naziler e, kudurup oraya buraya saldırana kadar. Orada İsmet'in önünde hakkını yemeyelim. İkinci Dünya Savaşı'nda mesela Türkiye çok güzel çekip hani birçok şeyi e, yanlış yapmıştır ama hani o yanlış yapmış olabilir ben hani şeye girmeyeyim ama mesela orada zor bir iştir. Dolayısıyla biraz konjonktürle de alakalı. Ben Osmanlı modernleşmesinin orduda da donanmada da ee, başarılı olduğuna inanıyorum ve şey sorusunun yanlış olduğunu yani bir topçuya niye mesli değilsin diye sorulmaz ya hani İngiltere'ye niye yakalayamadın biraz öyle bir şey valla kendi kendine Rusya'ya savaş açıp duran bir imparatorluk olduğuna göre pek de bir dengesizlik görmüyorlar hani e, ve belli yerlerde savaşları da kazanabilecek kudretteler en azından Çanakkale'de en azından Dünya Savaşı'nda bazı cephelerde başarılı şey olunca... Ama Çanakkale'yi biz karada kazanan, denizde kazanmıyoruz. Tabii, denizde, ama denizde zaten biz kazanamıyorduk ki şeyde. Denizde okyanus kuvvetlerine karşı kimse bir şey kazanamıyor. Yani İngiltere'nin bir donanması var. Ee, o bir artık sektör, endüstri. E bir de sanayileşmiş bu. Yani şöyle söyleyeyim, 1850'ye kadar tren yolu uzunluklarına baksınlar, %90'ı İngiltere'de. 1850'den sonra Fransa Almanya da ona katılacak ve yakalayacak Almanya hatta. 1900 yılında Almanya İngiltere'ye geçiyor şeyde. Steel Production'da, çelik üretiminde. Şimdi bunlara karşı siz Paşa Bahçe, yok Beykoz Kundura fabrikası. Ee, yani Fes fabrikası. Fes fabrikası. De, de, babamın dedesi Beykoz Kundura fabrikası müdürü desin. Yani benim için de ayrı bir şey vardır ama. <gülüyor> <gülüyor> şey Beykoz Kundura ya yani bu. Busunuz yani. Oralardan çıkmış gelmiş buraya. Ee, hatta dediğim gibi... Yani Libas 501'in bir statü imgesi olduğu toplumdan da buralara geldi. Daha da inşallah ileri gider. Yani şey yanlıştır işte onu niye yapamadı geçemedi. Böyle bir şey var da Osmanlı geçme konusunda bu topraklar çok hevesli. Bu topraklar zaten orijinal bir şey icat edebilen bir toprak değil. İcat edilen çok güzel oluyor. Mesela iPhone'u alıyor, app yapıyor şimdi bu oyun şirketleri falan. Böyle şeyleri yapıyor böyle alıyor bir yere getiriyor. Yani onu çok güzel e, karma bir şekilde bir yere götürebiliyor. Ama şey, yani onu reddetme şeyi yok. Ama kapitalizm belli bir yerde, çok spesifik bir yerde, Amsterdam, Londra, Paris üçgeninde bir yerde çıkmış bir şey. Bunu niye yakalayamadın yanlış bir sorudur. Amerika'ya gidemedin yanlış, niye gidemedin yanlış bir sorudur. Ee, yani bu kağıt oyunu gibi gelen ele göre oynuyorsunuz. Beş benzemez gelirse öyle oynuyorsunuz. Ya da bildiğiniz oynuyorsunuz. Yani evet. Siz bir iç oynuyorsunuz, karşı taraf bezik oynuyorsa. Aynen öyle. Bazen de çok kolay geliyor mesela. Hadi bilmem neye geçelim. Bedeli ne olacak? Toplumsal bedeli yok mu? Mesela Osmanlı'da da çok kapitalist olmamanın nedeni biraz mesela daha az fakir. Hala bugün Türkiye mesela çok bize daha az evsiz var. Bir de mülkiyet diye bir şey yok. Tabii yani evet daha şeye göre e, garantisi yok. Ya şeyi düşün herkes Amerikalı gibi olmak ister ama Amerikalı kadar evsiz olmak ister mi? Evet. Yani her şeyin bir artısı bir eksisi var. İşte bugün New York'ta vardı bedava yemek var diye bir kuyruk oluşmuş bilmem kaç milyon. Yıl. Amerika'da çok var ben Washington'da yaşadım orada doktora yaparken. Hakikaten her taraf evsiz falan. Şimdi bizde mesela baskıcı toplum falan diyorlar. Mesela baskıcı toplumun artısı ne? Sana, sana sahip çıkıyor. Yani mesela her istediğimi söyleyip, aile içinde sadece siyaset demiyorum, her istediğimi söyleyeyim bilmem ne dediğin yerde de sana kimse sahip çıkmıyor. Baskı yapan aynı zamanda sahip çıkmıyor. Ya da ne bileyim bir toplum çok Devlet böyle, baba. Devlet baba ya da bir... Father State diye bir şey tabii yok. Tabii evet, ya yok evet ne yazık ki yok orada. <gülüyor> Bazen böyle şey olduğu için. Ya da mesela e, insanlar Türkiye çok işine karışıyor birbirine. Mesela ben konuştuğum lafa bile karışıyorlar. Her şey. Fransızca kelime kullan. Ama orada ya, da... Ya, yandınız şimdi birazdan mesela o demin bahsettiğiniz ortamlarda size neler diyecekler? Fatih Bey ben nelerin içinden çıktım oraya kadar. Beni nelerle linç ettiler hiçbir şey olmaz. <gülüyor> şey olmaz. Şey, e, ama mesela sevdiğimi de çok seviyor o zaman. Amerika'da sevmeyecek şekilde seviyor. İşte sokakta da seviyor. Çok sevdiği için hak da görüyor. Bu şeyle alakalı bir şey. E, kapitalist olmayan bir toplumun da artıları var. Kapitalistleştikçe biz kapitalistleşiyoruz, acımasızlaşacağız. Bir gün de bunu şey... konuşalım işte. Osmanlı'nın e, modern leş, e, kapitalistleşememesi. Evet. Gün Bakalım doğru. iyi oldu mu? Olur tabii neden olmasın. Beni çok ilgilendiren bir şey. Beni tarihçi yapan, tarih yapan sorulardan biriydi. Ben siyaset bilimden gerek buralara nasıl savrulduğunu bilmiyorum. Hep soruyorlar, ya, soruyorum ya biz niye olmadık kapitalist? Ve açıklamalar çok kötüydü. Barkan'ın kitaplarını okuyordum. E, ya evet de onlar da cevap değil aslında. Tam tamam, cevap değil ama yani. anlatıyor sistemin ne olduğunu. Ve ne... Evet ama siz bendeki sürpriz element, elementini alıyorsunuz. Mesela o ne diyorum hep bir elden şey çıkıyor yani. <gülüyor> hep bir adım öndesiniz. Ben bir adım geri... hocam. O daha da hızlandırdı beni. Bir adım Estağfurullah hocam. Öne geçme çabası. Evet. Öne... O iyi yarış oluyor aramızda. Evet evet yarıştık. Güzel İyi oldu. geldiniz. Çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür Sağ ederim. olun. Ee, değerli izleyiciler Osmanlı donanmasını konuştuk. Akdeniz'deki Osmanlı hakimiyetinin 
nasıl oluştuğunu, nasıl bozulduğunu, e, o zamanki e, yöntemleri e, konuştuk. Fena yöntemleri bir şahsa. Bugün de belki <gülüyor> taşeron dramalar bulabilirsek e, hiç fena e, olmaz. Masrafından da kurtuluruz ama o günler e, geride kaldı. E, sağ olsun e, Emre Hocam bunu e, kendi esprili e, sıcak diliyle anlattı. Çok hızlı anlattı. Umarım anlamışsınızdır. Ee, anlamadıysanız e, şeye YouTube giriyorsunuz, YouTube'a giriyorsunuz ve YouTube'da yavaşlatarak e, izleyebilirsiniz e, daha sonra. E, o zaman daha rahat <gülüyor> anlaşılabilir e, bizim aramızdaki bize göre normal olan e, sohbet. Görüşmek üzere efendim, hoşçakalın.